இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல வந்து அகிலன் படத்தோட ட்ரெய்லர் நாங்க பார்க்க போறோம் அண்ட் மார்ச் டென்த் அன்னி படமும் ரிலீஸ் ஆக போகுது ஒரு டேரக்டரா படம் முடிச்சு ரிலீஸ் ஆக போகுது அண்ட் ட்ரெய்லர் பார்க்க போகுது எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க எனக்கே ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கா தான் இருக்கு எனக்க இத ரவி சார் கிட்டயும் சரி ப்ரொடக்ஷன்லயும் சரி நேரேட் பண்ணும்போது பெரிய டாஸ்க் வந்து இதை எப்படி அச்சீவ் பண்ண போறோம் இந்த பிலிம் அப்படின்றது தான் இன்னைக்கு நான் நினைச்சது அச்சீவ் ஆகி அது ஸ்கிரீன்ல பார்க்கும்போது ரொம்ப எக்ஸைட்டிங் ஒரு சில வார்த்தைகள் அகிலன் பத்தி சார் அகிலன் வந்து ஆர்பர்ல ஒரு ஒர்க்கிங் கிளாஸோட ரெப் ஒருத்தர் என்ன கேட்டாரு அகிலனுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை வருது அப்படின்னு கேட்டாரு அகிலனுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரல அகிலனால தான் அடுத்தவங்களுக்கு பிரச்சனை வருது அதுதான் இந்த பிலிம் அப்ப அவன் ஏன் பிரச்சனை பண்றான் அந்த பிரச்சனை எதுக்காகன்றது தான் இந்த படம் அண்ட் இப்போ ஜெயம் ரவி சார் கூட ஒர்க் பண்ணும் போது எல்லா டேரக்டர்ஸும் நான் சொல்லி கேட்டது என்னன்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் டேரக்டர்ஸ் ஆக்டர் அப்படின்னு சோ உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது அண்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் ஜெயம் ரவியும் வந்து கிட்டத்தட்ட உங்களோட படம் ரிலீஸ் ஆகிற டைம்ல இருக்கும் சோ அது எப்படி இருக்கு டெபினட்டா டேரக்டரோட ஆர்டிஸ்ட் தான் எனக்கு எனக்கு வந்து ஜெயம் ரவியோட இது மூணாவது அசோசியேஷன் ஃபர்ஸ்ட் பேராண்மை டேரக்டர் ஜனநாதன் நான் ரைட்டரா இருந்தேன் அப்புறம் நான் பண்ண பூலோகம் அது வந்து நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கான கேரக்டரை பிரமாதமாக பர்ஃபார்ம் பண்ணேன் இது வந்து பூலோகத்தோட இன்னும் காம்ப்ளிகேட்டடான கேரக்டர் அதை பயங்கரமாக ஜஸ்டிஃபை பண்ணியிருக்கார் ஜெயம் ரஷ் சார் அகிலன் படம் கொஞ்ச நேரத்தில் நாங்கள் ட்ரெய்லர் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அகிலன் படம் வந்து ஆக்சுவலாக திஸ் ஃபிலிம் இஸ் குட் நாட் பி மேட் இன் த செட் இது ஃபுல்லாக லைவ் லொக்கேஷன்ஸ் இதாக ஃபுல்லாக ஃபிலிம் பண்ணோம் most of the shoot on the harbor la container lorries so and the mariana or location da is a raw one or padam padam paakumbodhu you will feel that and uh, it's very great pleasure working with ravi sir and director kalyan sir and art director murugan sir and all the artist here in priya and tanya so like we had a great crew to work with this in this film இந்த படம் வந்து ஒரு விஜுவல் ஓரியன்டட் ஃபிலிம் ஆக்சுவலி அண்ட் பட் அதனால டீப்பான டைலாக்ஸ் ஆர் தேர் ஸோ இட்ஸ் ஆல் ரொம்ப அழுத்தமான ஒரு வசனம் இந்த படத்தில் பொறுத்தவரையும் மியூசிக்கும் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்கா பிரசாந்த் சிங் சார் ஸோ எடிட்டிங் அண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் மேட் அப் வெல் படத்தை பார்த்துட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள் வி ஆல் நீட் யுவர் பிளெஸிங்ஸ் தேங்க்ஸ் அலாட் சார் தேங்க்ஸ் எவ்ரி ஒன் தேங்க் யூ ஸ்ரீன் சீனியர் மலி சார் சுந்தர் சார் தேங்க்ஸ் அலாட் சார் மார்ச் பத்தாம் தேதி படத்தை பார்க்க போறோம் இப்போ எங்க முன்னாடி ட்ரெயிலர் லான்ச் ஆக போகுது எங்களுக்கு வந்து தாங்க முடியல ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கு பாக்குறதுக்கு உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது அகிலன் படத்துல ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப புது எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருந்தது கதை வேற களம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டாங்க இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு நிறைய பேர் யோசிப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு சுந்தர் சார்க்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் படத்தோட ஹீரோ ஜெயம் ரவி சார் டைரக்டர் கல்யாண் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அகிலன் அகிலம் போட்டு வெற்றி பெறணும் தேங்க் யூ படத்துல வந்து ஹார்பர் பேஸ்ட் அந்த மாதிரி வந்து பேசும்போது சொன்னாங்க சோ ஹார்பர் அப்படின்றது நிஜமா எப்படி கொண்டு வந்தீங்க இதுல நிறைய உங்களுக்கு சேலஞ்சஸ் இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் எல்லா படத்திலுமே சேலஞ்ச் இருக்கும் இந்த படம் எனக்கு புது அனுபவம் ஃபர்ஸ்ட் கடல் கடல் சார்ந்து அதுல ஷிப் எல்லாம் கொஞ்சம் கிரீன் மேக்ல ஒர்க் பண்ணிருக்கோம் அதனால அப்படி வந்து ஷிப் எல்லாம் ஆக்சுவலி எனக்கு இதுல வந்து நிறைய ஃபர்ஸ்டா இருக்கு ரவி சாரோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கிரீன் சைட்ல ஃபர்ஸ்ட் கல்யாண் சாரோட ஃபர்ஸ்ட் இங்க ஒர்க் பண்ண எல்லாரோட ஃபர்ஸ்ட் விவேக் போட்டோகிராஃபரோட ஃபர்ஸ்ட் அதனால எல்லாமே நிறைய ஃபர்ஸ்டா ஒர்க் பண்ணி வந்த படம் அதெல்லாம் எனக்கு இது பெஸ்ட் படம் தேங்க்யூ சார் இருங்க சார் என்ன சார் அதுக்குள்ள டக்குனு தேங்க்யூ ஐயோ டான்ஸ்ல ஆட சொல்ல மாட்டோம் சார் நிறைய படத்துல வில்லனாலாம் வேற உங்களை நாங்க பார்த்திருக்கோம் சோ எப்படி இந்த ஆர்ட் டைரக்ஷன் ஒரு பக்கம் வில்லன் ஒரு பக்கம் அப்படி ஆக்சுவலி எனக்கு ஆர்ட் தான் ரொம்ப பிடிச்சது நடிக்க ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதும் சரி அது பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ண அது பண்ணிட்டே இருக்கேன் நல்லா பண்றதுன்னு நினைக்கிறேன் அதை நீங்க தான் சொல்லணும் 
சூப்பர் சார் அண்ட் செட் இந்த படத்துல எந்தெந்த இடங்கள்ல போடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருந்தா அண்ட் அது எவ்வளவு சேலஞ்சிங்கா இருந்தது இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவலி வந்து நிறைய செட் இருந்தது பட் இது ஆர்பார் என்றதால மேக்ஸிமம் ஆர்பார் தான் ஷூட் பண்ணிருக்கோம் ஆர்பார்க்குள்ள நிறைய விஷயங்களை கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் சூப்பர் சார் சூப்பர் சார் சோ நான் கொஞ்ச நேரத்துல நாங்க ட்ரெய்லர் பாக்க போறோம் மார்ச் பத்தாம் தேதி படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது நாங்க ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கும் நீங்க எவ்வளவு நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கேன் ஏன்னா இது வரைக்கும் ஒரு கூட பாக்கல ஆமா அதுதான் வந்து பாக்குறது சூப்பர் சார் தேங்க்யூ சார் மேல உங்களை தொந்தரவு பண்ண மாட்டேன் கேள்வி கேட்டு தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் டான்ஸ் மாஸ்டர் சொன்னாங்க கொஞ்சம் ரெக்கார்டா அப்படியே பைட் மாஸ்டர் மாதிரி வந்துருக்கீங்களே சார் முதல்ல இங்க வெஜியா நெக்ஸஸ் மால் வந்திருக்கிற எல்லா பொதுமக்களுக்கும் ஜெயம் ரவி சார் ஃபேன்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் நான் என்ன சொல்லுவேன் முதல்ல எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த கல்யாண் சார் டைரக்டர் சார் என்னுடைய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் நீங்க எல்லாரும் படத்தை வந்து ஆக்சுவலா எல்லாரும் படத்தை வந்து ஏசி ஃபுளோர்ல தான் ஏசி தேட்டர்ல தான் பார்ப்பாங்க ஆனா இவங்க பண்ண உழைப்பு இருக்குல்ல அந்த ஏசி ஃபுளோர் ஏசி தேட்டர்ல பார்க்கும்போது தெரியாது கண்டிப்பா தெரியாது ஜெயம் ரவி சாருடைய உழைப்பு கேமராமேனுடைய உழைப்பு இங்க இருக்க அவ்வளவு பேருடைய உழைப்பு வந்து நீங்க வந்து ஏசி தியேட்டர்ல உட்காந்து பார்க்கும்போது தெரியாது அவ்வளவு உழைப்பு உழைச்சிருக்காரு ஜெயம் ரவி சார் டைரக்டர் கல்யாண் சார் எல்லாருமே இதுல பெரிய உழைப்பு இந்த பாட்டு இந்த பாட்டு வந்து நீங்க இப்ப சொல்லுவான் தெரியல சார் இப்போ வந்து ஜெயம் ரவி சார் ஒரு சூப்பரான டான்சர் அப்படின்றது நம்ம நிறைய படங்கள்ல நிறைய சாங்ஸ்ல வந்து பாத்துருக்கோம் அது அது மட்டும் இல்லாம இந்த சிக்னேச்சர் ஸ்டெப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒன்னு கரெக்டா அமைஞ்சிரும் நாங்களாம் அதை பார்த்து அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுவோம் சோ இந்த படத்துல அந்த மாதிரி ஏதாவது வாய்ப்புகள் இருக்கா இருந்ததா சிக்னேச்சர் ஸ்டெப் சொல்ல முடியாது இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் படத்துடைய கதைக்கு ஏத்த மாதிரி தான் சாங் டைரக்டர் வந்து கல்யாண் சார் வந்து தேங்க்ஸ் எக்ஸ்ட்ரான் சாங் கொடுத்திருக்காரு அந்த பாட்டு வந்து அந்த நம்பர் பெஸ்ட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா டைரக்டர் வந்து இந்த கதைக்கு எப்படி வேணுமோ அப்படி கேட்டு இந்த பாட்டை வாங்கியிருக்காரு இன்னொன்னு என்ன சொல்லணும்னா நாங்க சாங் போட்டவனே ஏதோ ஒன்னு ஆடணும் அப்படின்றது கிடையாது இந்த பாட்டுக்கு இந்த பாட்டுக்கு அந்த கேரக்டருக்கு இந்த கதைக்கு என்ன ஆடணுமோ டைரக்டர் சொல்லி அதை நான் என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் முயற்சி பண்ணி இதை நான் வந்து ஜஸ்டிஸ் பண்ணிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா அதை பண்ணிருக்கேன் இந்த சாங்ஸ் நீங்க எல்லாம் பாருங்க ரொம்ப எக்ஸலண்டா இருக்கும் இந்த கதைக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கும் சும்மா வந்து ஏதோ ஆடிட்டு போனோம் அப்படின்னு இருக்கு கண்டிப்பா அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு எக்ஸலன்ட் சாங் துரோகம் சாங் இட்ஸ் பெஸ்ட் என்னோட எனக்கு கூட இது பெஸ்ட் தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இத்தனை வரைக்கும் நான் சாங்ஸ் பண்ணிருக்கேன் சாரோட நான் வந்து பேராண்மை பூலோகம் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் ஆனா இந்த படத்துல இந்த இடத்துல இந்த மேடை எனக்கு கொடுத்த ப்ரொடியூசருக்கும் டைரக்டருக்கும் ஜெயம் ரவி சாருக்கும் கேமராமேன் சார் கேமராமேன் சார் அவர் எக்ஸலண்ட் ஒர்க் அவர் ஒர்க்கை வந்து நான் வந்து சும்மா வார்த்தையில சொல்லக்கூடாது அந்த ஹார்ட் ஒர்க் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி ஒர்க் பண்ணதுதான் பெரிய ஒர்க் நீங்க எல்லாரும் ரசிகர்கள் எல்லாம் பெரிய சப்போர்ட் பண்ணி இந்த படத்துக்கு பெரிய ஆதரவு கொடுக்கணும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் சார் ஏதாவது ஒரு சிக்னேச்சர் ஸ்டெப் மாதிரி ஏதாவது ஒரு சின்னதா ஒரு ஸ்டெப் போடலாம்ல சார் இல்ல அது டைரக்டர் பெர்மிஷன்ல நான் பண்ண முடியாது பண்ணக்கூடாது நீங்க பாருங்க படத்துல பாருங்க அது நல்லா வரும் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 ஆனால் எல்லாத்தையுமே ஜெயம் ரவி சார் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணியிருக்கிறாரு இந்த படத்துல வாய்ப்பு கொடுத்த ஜெயம் ரவி சாருக்கு ப்ரொடியூசர் சாருக்கு கல்யாண் சாருக்கு எல்லாத்தையும் எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் தெரிவிச்சுக்கிறார் சார் இப்ப வந்து ஜெயம் ரவி சார் வந்து எல்லா ஒரு ஜானர்லயும் சூப்பரா கலக்கக்கூடிய ஒருத்தர் அதே அதே போல ஆக்ஷன் எங்க வந்தாலும் அதையும் வந்து சூப்பரா ரியலா பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆக்டர் சோ அவருக்கு தீனி போடுற மாதிரி எப்படி இருந்தது அண்ட் அவர் கூட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது ஜெயம் ரவி சார் ஒர்க் பண்ணது ஆறாவது படம் ஃபர்ஸ்ட் படம் வந்து பேராண்மை செகண்ட் படம் பூலகம் தேர்டு தனி ஒருவன் அப்புறம் டிக் 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 அப்புறம் கோமாளி இப்போ அகிலன் நான் ஒர்க் பண்ண எல்லா படமே சாப்பிட காம்பினேஷன் எல்லாமே சூப்பர் ஹிட் படம் தான் கன்ஃபார்ம் இது ஒரு சூப்பர் ஹிட் படமாக இருக்கும் அப்புறம் ஷார்ட்டாக சொன்னேன்னா நான் ஒர்க் பண்ண எல்லா படத்திலுமே எதுவுமே டூப்பாக வந்து சார் இதுக்கு பண்ணவே இல்லை எல்லாமே லைவாக தான் பண்ணியிருக்காரு சாருக்கு என்னோட தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ சார் தேங்க்ய
வந்து <laughs> முடியாது <laughs> <laughs> சரி இந்த படத்துல நாங்க என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அத பத்தி சொல்லுங்க அந்த கியூரியாசிட்டி பில் பண்ணலாம் என்னோட கேரக்டர் ஆக்சுவலி வெளியே சொல்ல முடியாது பட் ஐ பிளே அ வெரி போல்ட் அண்ட் டாமினேட்டிங் இன் த ஃபிலிம் அண்ட் ஐ ஹோப் யூ गाइस ரியலி என்ஜாய் தி கேரக்டர் சூப்பர் சோ ஜெய்ம் ரவி சார் 20 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டார் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரும்போது உங்களுக்கு அவர் நடிச்சல ஆல் டைம் ஃபேவரட் படம் அப்படினா எது சொல்லி ஏ இருக்கு சேஸ் லிஸ்ட் பண்ணுங்க கேப்போ ஜெம் சம்திங் சம்திங் எம் குமரன் சன் ஆஃப் மாலக்ஷ்மி கோமாலி ஹாய் ஹாய் லிஸ்ட் போயிட்டே இருக்கும் சூப்பர் இந்த மாதிரி லிஸ்ட் போயிட்டே இருக்கும் இல்ல சரி ஓகே சரி இப்போ உங்க நீங்க வந்து நிறைய பிடிச்ச படம் எல்லாம் சொன்னீங்கல்ல அதுல இருந்து நான் உங்ககிட்ட உங்களை உங்க நாலேஜ் டெஸ்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறேன் அதுக்கு நீங்க கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பரான ஒரு கிஃப்ட் நான் வச்சிருக்கேன் ஓகேவா ரெடியா சரி கோமாளி வந்து பேவரட் சொல்லியிருந்தீங்கல்ல சோ கோமாளி படத்துல வந்து சாரோட கேரக்டர் பேர் என்ன ஈஸியான கொஸ்டின் கேட்டிருக்கேன் ரவி சார் என்ன சார் தெரிஞ்சுக்கீங்க எடுத்துட்டு <laughs> 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 ட்ரெய்லர் லான்ச் ஆக போகுது மார்ச் டென்த் படமும் ரிலீஸ் ஆக போகுது ரொம்ப ரொம்ப ஆர்வமாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் ரோலா இல்லனா வந்து நெகட்டிவ் ஷேட் இருக்கக்கூடிய ஒரு पर्सனா அதை பத்தி ஏதாவது சொல்லுங்க எல்லாரும் வணக்கம் ஹாய் 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 ஏனா மாமே சௌகேமா you are asking for the character so um, will not go with the color uh, will not go with the color so it's a very interesting character in this film and um, we not me but we really work hard for this film and um, not me but the producer has uh, worked really hard to get this kind of canvas to the audience and uh, the extra effort they have put to get this kind of uh, canvas for this industry is a uh, big round of applause to you thank you sir and uh, kalyan sir is uh, one of the finest uh, and a unique director i have worked with so thank you for that my ana jayam ravi sir i am sure uh, on the 10th march jayam ravi fans have going to have a mass treat because the way he bring this character on this uh, film it's uh, amazing so yep 
சூப்பர் சோ वी ஆர் ஆல்சோ லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் நீங்க உங்க ரோல் பத்தி எதுவும் சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லிட்டீங்க சோ நாங்க வந்து தியேட்டர்லயே வந்து பாக்கலாம் பட் ஐ ஐ கெப்ட் இட் சர்Prise சர்Prise ஆ இருக்கு சர்Prise ஃபார் தி ஆடியன்ஸ் ஒன்ஸ் தி ட்ரெய்லர் இஸ் கம் தென் யூ கெட் டு நோ சோ லெட்ஸ் தட் things kept surprise okay thank you sir thank, thank you so much thank you thank you audience and i, I heard that the uh, chennai audience is very uh, uh, powerful and uh, energetic but i couldn't see energy because sir sir irumi sir avan subtitle podunnu nenikiren na tamil la solra chennai audience oda power vera level la irukum appdin solraare now 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 i can feel the energy so thank you so much and uh, hope you guys uh, will enjoy the trailer and our film is going to release on 10th march so go and enjoy this film thank you so much thank you for having me here thank you thank you sir thank you so much மார்ச் பத்தாம் தேதி ரிலீஸ் ஆ போது இன்னைக்கு ட்ரெய்லர் லான்ச் படம்லாம் நடிச்சு முடிச்சுட்டீங்க எப்படி இருக்கு எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க இந்த மூமெண்ட் எப்படி இருக்கு நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெய்லர் லான்ச் எதிர்பார்க்கல டெஃபினட்டா ஏதாச்சும் ஒரு க்ளோஸ்ட் கான்ஃபரன்ஸ் ஹால்ல இருக்கும் ப்ரெஸ் மீட் அப்படிதான் இருக்கும்னு நினைச்சேன் ஐம் ரியலி ரியலி ஹாப்பி இத்தனை பேர் முன்னாடி யாருக்காக படம் எடுக்கிறோமோ அவங்க முன்னாடி ரிலீஸ் பண்றதுல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஐம் வெரி வெரி ஹாப்பி ஐம் ஹியர் டுடே தேங்க் யூ ஆல் வெரி மச் சோ இப்ப எல்லாத்தையும் கேட்டு அவங்க ரோல் என்ன அப்படிங்க சர்ப்ரைஸ் சர்ப்ரைஸ் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க நீங்களா சொல்லுவீங்களா அவங்களோட ரோல் என்ன மாதிரியான ரோலா இருக்கும் இந்த படத்துல அப்படின்னு எல்லாருமே சர்ப்ரைஸ் தான் சொன்னாங்களா ஆமாங்க எல்லாரும் அப்படிதான் சொன்னாங்க என்னோட சர்ப்ரைஸ் தான் சொல்லிடுவா சர்ப்ரைஸ் பிரேக் பண்ணிடுவா எல்லாருக்குமே <laughs> <laughs> ஸ்பெஷலி டு த க்ரூ நான் சொல்றது ஆக்டர்ஸ் அட்லீஸ்ட் முடிச்சுட்டு ஷார்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் போய் உட்காரத்துக்கு நிழல்ல உட்காரத்துக்கு ஒரு கேப் இருக்கும் டு த க்ரூ டு த என்டையர் செட் ஆஃப் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் தி தி வெரி வெரி ஸ்மார்ட் வெரி ஆக்டிவ் எல்லாருமே ஹார்ட் ஒர்க்கிங் டு த ஸ்டன்ட் டீம் அண்ட் த சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் டீம் எவ்ரிபடி எப்பவுமே எப்பவுமே வெயில தான் இருப்பாங்க எப்பவுமே வேலை பார்த்துட்டே இருப்பாங்க சாதாரணமா ஒரு ஃப்ரேம் வச்சுட்டு முடிச்சுட்டு போற வேலை கிடையாது அவங்களுக்கு இந்த படத்துல நிறைய நிறைய ஒர்க் த ஆர்ட் டைரக்டர் ஸ்ட்ரீம் எவ்ரிபடி ஸோ டேங் காஸ்ட் ஸ்கிரீன்ல நம்மளுக்கு தெரியுற அந்த அஞ்சு முகம் பத்து முகங்களை தாண்டி பின்னாடி உழைச்சு அத்தனை பேருமே சராசரியான ஒரு படத்துக்கு எவ்வளவு உழைப்பாங்களோ அதை விட பல மடங்கு உழைப்பு போட்டிருக்காங்க இந்த படத்துல விடமாட்டாரு <laughs> <laughs> எங்கேயுமே கண்ண சிமிட்ட கூடாது அவருக்கு அப்படியே எவ்வளவு நேரம் அவர் ஃப்ரேம் வச்சாலும் அவ்வளவு நேரம் கண்ணு சிமிட்டாம இருக்கணும் நான் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் அப்ப சார் சொன்னாரு நீங்க ரவி நடிக்கிறத பாருங்க அதுக்கப்புறம் நான் கான்சியஸா பார்க்கும்போது அது டைரக்டர் கேட்டு அவர் பண்றாரா இல்ல அவர் இப்படிதான் நடிக்கிறாரான்னு அதுக்கப்புறம் அவர் முன்னாடி நடிச்ச படங்கள்லாம் நான் பார்த்திருக்கேன் அவரும் நிறைய கண்ணு சிமிட்ட மாட்டேங்கிறாரு ஆக்சுவலா அது ஃப்ரேமுக்கு ஒரு மாதிரி பயங்கர அந்த எமோஷனுக்கு வேல்யூ கொடுக்குது அப்படிங்கறத ஐ ஐ லேர்ன் ஃப்ரம் ஹிம் So, I think first schedule is the second schedule. I'm going to practice it and I'm going to practice it. Super. You're going to talk about the police officer in the park. You're going to talk about romance scenes. Sunday. 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 Sunday.
சரி இப்போ நான் ஏன் இதை கேட்க வந்தேன்னா அப்படியே சாரோட படத்துல ரொமான்டிக் சாங்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சாங்ஸ் இயஸ் இங்க இருக்காரு இதுல என்ன ரொமான்டிக் சாங்ஸ் ஆப்போ நீங்க வந்து அங்க கருப்பு சட்டை போட்டு உட்கார்ந்துருக்காரு பாருங்க அவருக்கிட்ட ஐயோ நிறைய பேர் அத பின்னாடி நிறைய பேர் உட்கார்ந்துருக்காங்க ஓகே ப்ரொடியூசர்ஸ் அவர்கிட்டயும் சாம் கிட்டயும் கேளுங்க ஆமா எனக்கு வந்து ஒரு சூப்பர் சாங் ப்ராமிஸ் பண்ணாரு அவர் ஒரு பியூட்டிஃபுல் சாங் உங்களுக்கு நான் குடுக்கிறேன் அப்படின்ட்டு ஆமா அவரும் டைரக்டர் சார் கல்யாண் சார் சுந்தர் சாம் மூணு பேரும் அதுக்கு பொறுப்பு குடுக்கல சரி அப்ப சாமோட பிஜேபிக்கு தனி ஃபேன் ஃபாலோயிங் இருக்கு உங்களுக்கு எப்படி நீங்க நடந்து வரமா அந்த பிஜேபி அது வரைக்கும் விட்டுருப்பாரு சாம் நிஜமாவே படத்துக்கான வேலையை பாக்குற ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் ஐ எம் ஐ ரியலி லைக் ஹிஸ் ஒர்க் எனக்கு நம்ம படத்துக்கு முன்னாடியே எனக்கு சாமோட ஒர்க் ரொம்ப பிடிக்கும் சைவஸ் எக்ஸைட்டட் அவர் தான் மியூசிக் அப்படிங்கும் போது ஆனா அவரோட எல்லா ஆல்பம்லயும் ஒரு ஒரு அழகான ஒரு மெலடி இருக்கும் ஒரு டியூட் இருக்கும் ஒரு லவ் சாங் இருக்கும் ஐ வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் இட் பட் எனக்கு இன்னும் ரெண்டு படத்துல அதே மாதிரி கொடுத்துருக்காரு அதனால ஓகே ஓகே அது காம்பன்சேட் பண்ணிட்டு ஆமா ஓகே சோ ஜெயம் ரவி சார் வந்து நீங்க அவர் நடிச்ச ஆடியன்ஸாவே வந்து அவர் நடிச்ச படங்கள் நீங்க பாத்திருப்பீங்க அதுக்கு வந்து தேட்டர்ல அப்படியே டிக்கெட் எல்லாம் போயிட்டு வாங்கி சண்டை போட்டு எல்லாம் போயிட்டு வாங்கி பாத்திருப்பீங்க இன்னைக்கு வந்து ஒரு கோ ஆக்டர் அப்படின்னு சொல்லும் போது எவ்வளவு சரியலா இருக்கு அண்ட் எப்படி இருந்தது எனக்கு வந்து ஆக்டரா அவர் ரொம்ப 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 பிடிக்கும் நானும் அவர்கிட்டயும் சொல்லியிருக்கேன் பேராண்மை எல்லாம் அந்த லீக்ல இருக்கிற ஒரு ஆக்டர் டக்குனி எடுத்து நடிக்க தயங்குற ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அந்த மாதிரி ஒரு ரோல் பிளே பண்றதுக்கு அண்டர் பிளே பண்றதுக்கு நாலு பொண்ணுங்களை முன்னாடி லீட்ல விட்டுட்டு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் ஸோ எஸ் ஐ ஐ ரெஸ்பெக்ட் ஹிம் அண்ட் ஆஃப்டர் ஒர்க்கிங் வித் ஹிம் ஐ ரெஸ்பெக்ட் ஹிம் மோர் ஹீஸ் அ வெரி 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 சின்சியர் வெரி சின்சியர் பர்சன் நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஃபிசிக்கலாக ஸ்ட்ரெயின்ஃபுல்லாக இருக்கிற ஒரு ப்ராசஸ் இந்த படம் அதை வந்து லொக்கேஷன்ல ஹி மேக்ஸ் இட் லைட் அந்த அந்த இடத்துலயும் ஹி மேக்ஸ் இஸ் லேஃப் ஹி மேக்ஸ் இஸ் ஹேவ் ஃபண்டு அதே மாதிரி அவரோட வேலையில அந்த கன்விக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் இஸ் ஒர்க் அந்த அந்த வேலையை கரெக்டா பண்றதுக்கு என்ன வேலை பார்க்கணுமோ அதை கரெக்டா பண்ணிடுற ஒரு ஸோ ஐ ஐ ஹாவ் சோ மச் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் ஹிம் அஸ் அன் ஆக்டர் அண்ட் அஸ் அ பர்சன் சூப்பர் 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 இந்த பேரிங் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறதுக்கும் நாங்க வந்து ஆர்வமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் நிறைய படங்கள் பண்ணியாச்சு அதுல வந்து நீங்க எந்த படத்தை வந்து சாரோட படத்தை வந்து ரீவிசிட் அடிக்கடி பண்ணிருக்கீங்க அடிக்கடி ரீவிசிட் பண்ற நிறைய வகையில பார்த்த படம் அப்படின்னா என்ன படம் எனக்கு இந்த லைட் ஹார்ட் பிலிம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால நான் வச்சிருக்கோம் நாங்க லைட் டைரக்டர் ராஜா சாரும் இருக்காரு சோ அவங்க ரெண்டு பேரோட காம்பினேஷன்ல வந்து அந்த இனிஷியல் ஃபியூ பிலிம்ஸ் லைக் ரியலி ஹாப்பி ஜாலியா படம் பார்த்துட்டு ஒரு குட் மூடோட முடிக்கிற படங்கள் சம்திங் சம்திங் அந்த மாதிரி படங்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே அடுத்தது அந்த மாதிரி படத்துல நீங்க ரெண்டு பேரும் ஃபீச்சர் ஆனா எப்படி இருக்கும் ஐ வுட் லவ் டு சூப்பர் சோ அதுக்கு உங்களோட வாழ்த்துக்கள் நீங்க இங்க அழகா வந்திருக்கீங்க சோ அதுக்காக கல்யாணி கவரிங் இருந்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் கிஃப்ட் வந்தாலே கல்யாணி கவரிங் இருந்து கிஃப்ட் கொடுவேன் மதிக்காத <laughs> 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 இவ்வளவு பிரில்லியண்டான டீம் இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்க வந்திருக்கிற மக்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ்ல உங்களை பார்க்கறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு தேங்க்யூ நீங்க வந்திருக்கிற டெக்னிக்கல் டீம் எங்க டீம் பத்தி நான் பேசுறேன் அதுக்கு முன்னாடி கெஸ்டா வந்திருக்கிற இப்ப ஏல் விஜய் சார் ராஜேஷ் சார் அவங்களோட ராஜேஷ் சார் எல்லாம் இப்ப ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அண்ட் பிரதீப் பிரதர் ரொம்ப ஒரு அவரு ஹிட் யார் வேணாலும் கொடுத்துடலாம் ஆனா மரியாதை ஏன் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் அந்த படம் பார்த்துட்டு லவ் டுடே பார்த்துட்டு அவர் மேல ஒரு மரியாதை கிரியேட் ஆச்சு 
ஆடியன்ஸ் ஏமாத்தாம இருக்கிறதுக்கு எவ்வளவு உழைச்சிருக்காரு அப்படிங்கறது தெரிஞ்சது அதுக்கு நன்றி அண்ட் அது ஏற்கனவே பல தடவை பண்ண ஜெயம் மோகன் ராஜா சார் இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் பீப்புள் முன்னாடி எங்க டீம் கூப்பிட்டது வந்து எங்களுக்கு பயங்கர ஹாப்பி அண்ட் வாரிசுல வந்து விடிவி சாரோட இருந்த அனுபவங்கள் வந்து மறக்க முடியாது நாங்க செட்ல இருந்த விஷயங்கள் எல்லாமே அண்ட் கமிங் டு திஸ் சாங் அண்ட் த டீம் எனக்கு கல்யாண் சார் ரவி சார் சேர்ந்து படம் என்ன பூலகன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் அதுக்கப்புறம் இந்த படம் அடுதுங்கும் போது எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட் ஆயிடுச்சு இந்த படம் பண்றோம் அப்படின்ட்டு அது எனக்கு கொடுத்த பாட்டு வந்து ரொம்ப நான் எழுதுனதுலயே ஒன் ஆஃப் மை ரொம்ப ஃபேவரட் சாங்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த உலகத்துல நிறைய பாகுபாடு இருக்கு முத முதல்ல பாகுபாடு நம்ம எங்க உணர்றோம்னா வீட்டுல இருக்கும்போது எல்லாரும் ஒண்ணு தாண்டா ஒன்னா போய் விளையாடுன்னு சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் முத முதல்ல ஸ்கூலுக்கு போகும்போது அங்கதான் இந்த பாகுபாடுங்கிறது ஆரம்பிக்குது நீ நல்லா படிப்ப நீ நம்பர் ஒன் நீ அடுத்து நம்பர் டூ நீ நம்பர் த்ரீன்னு ரேங்க் பண்ற சிஸ்டம் இவன் நீ தேர்வு பண்ணப்படுற நீ தேர்வு பண்ணப்படல அவனுக்கு ஒரு ஒரு திறமை இருக்கும் அதை தாண்டி உனக்குன்னு ஒரு அறிவு இருக்கு அதுக்கு நீ அதுக்குன்னு உனக்கு ஒரு இடம் இருக்குன்னு பிரிக்க ஆரம்பிக்கிற இடம் வந்து தேர்வு தான் அந்த தேர்வையே ஒரு துரோகம் எழுதுறதுக்கான வாய்ப்பை வந்து கல்யாண் சார் கொடுத்தாங்க சோ அது மாதிரி ரொம்ப ராவான நிறைய விஷயங்களை பத்தி இதுல பேசியிருக்கோம் அன்பு கூட காதல் கூட ஒரு விஷயம் ஒரு கோபம் தாங்கிற அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா பேசுற வாய்ப்பை வந்து கல்யாண் சார் கொடுத்தாங்க தேங்க்யூ சார் ஃபார் திஸ் சாங் அண்ட் மாதிரி ராவான சாங் ரா எனர்ஜி இருக்கிறது அப்படியே வெளிப்படையா பேசணும் அப்படின்னா முதல்ல நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் சாம்சியஸ் அவர்கள் தான் அவரு விக்ரம் வேதாரை பண்ண ஒழுக்கா இருக்கட்டும் சரி இந்த பாட்டுக்கு அவரு கொடுத்த உழைப்பா இருக்கட்டும் சரி அவரோட ஒர்க் பண்றது எப்பவுமே எனக்கு ரொம்ப பிளஷரபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேங்க்யூ சார் அண்ட் ஜெயம் ரவி சார் பத்தி சொல்லணும்னா எனக்கு நான் ஒரு அவரோட பெரிய ஃபேன் நான் சினிமாக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் போய் போட்டோ எடுத்த ஒரே ஆள் அவர் தான் அந்த போட்டோ கூட எங்கிட்ட இருக்கிறேன் அது ஷேர் சம் டைம் வந்து அவரோட உழைப்பு எப்பவுமே ஒரு தனியா இருக்கிறது அவங்க ஃபேமிலியா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் பிரியா பவானி சங்கர் அவங்களோட நிறைய படங்கள் ஒர்க் பண்ணி பாட்டு எப்பவுமே நல்லா அமைஞ்சிருக்கு எங்களுக்கு ஸோ அகைன் இட் கண்டினியூஸ் அண்ட் விவேக் சார் என்னோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் சினிமாட்டோகிராஃபர் அவரு நல்லா வரணும்ன்ற ஆசை எப்பவுமே எனக்கு இருக்கு அதுவும் இதுல நடந்திருக்கு நான் ரொம்ப நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய டைம் எடுத்துக்க விரும்பல அண்ட் நானும் தாராக ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணும் ரொம்ப வருஷமா பேசிட்டு இருந்தோம் கடைசியா அது இங்க எதிர்ச்சியா எனக்கு தெரியாது நீங்க தான் இருக்கீங்கன்னா அது நடந்தது எனக்கு பயங்கர ஹாப்பி தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் சாங் டு திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் டீம் ஆனா நீங்க சொன்னீங்க இந்த பாட்டு உங்களுடைய ஒன் ஆஃப் யோர் ஃபேவரட்ஸ் அப்படின்னு நீங்க எழுதுறது எல்லாமே சில நேரங்களில் கவித்துவமாகவும் இருக்கு எளிய மக்களுக்கு போய் சேர்ற மாதிரியும் இருக்கு சோ இந்த பாட்டுல உங்களோட ஒரு ஃபேவரட்டான லைன் இல்லைன்னா நீங்க எப்பவுமே அந்த லைன் நினைச்சு சந்தோஷப்படுற மாதிரி அப்படி ஏதாவது லைன் சொல்ல முடியுமா நம்ம நிறைய பேர் பார்த்துட்டே இருப்போம்ல எந்தா இந்த உலகம் எப்படி இருக்கு அப்படின்ற விரக்தி இருக்கும் அந்த விரக்தியோட உச்சத்துல இருந்து சில பேச ஆசைப்படுவோம்ல அதான் யார் கெட்டு போனா என்ன நல்லா நீ வாழு ஊர் முங்கி போனா என்ன மேல நீ ஆடு பேர் வந்தா போதும் தம்பி போகட்டும் நாடு ஒரு போர்க்கால பருந்துக்கு பத்தாவது சாவு அப்படின்னு இருக்கும் ஒரு போர்க்காலத்துல இருக்கிற பருந்துக்கு சாவு வந்தாதான் அதுக்கு சாப்பாடு அந்த மாதிரி நிறைய மனுஷங்க இங்க இருக்காங்க அடுத்தவனோட சாவுல மகிழ்ச்சி அடைகிற மனுஷங்க நிறைய இருக்காங்க அந்த விரக்தி வந்து ஒரு கோபமா சொல்ற வெளிப்பாடு வந்து எனக்கு பிடிச்சது அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸ்கிரீன் சீன் ஆஸ்டர் Thank you, thank you so much. Now, I'll tell you about the next part. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. அண்ட் இன்னும் சொல்லணும்னா ஒரு பிஜிஎம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அதை வந்து எலிவேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இது அண்ட் நீங்க உங்களுக்கு கிடைக்கிற வாய்ப்பு எல்லாத்தையுமே வந்து சூப்பரா வந்து அந்த பிஜிஎம் சமையா போட்டிருக்கேன் இப்போ அகிலம் பிஜிஎம் வந்து இந்த படத்தோட கதையவே சொல்ற மாதிரியான ஃபீலிங் இருக்கு அதுக்கு வந்து தேங்க்யூ சோ மச் அண்ட் வாழ்த்துக்கள் சோ உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது அகிலன் படத்துல வாக் பண்ணது அனைவருக்கும் வணக்கம் அடிக்கடி வந்து போற மா வீக்லி ஒரு டூ டைம்ஸ் வருவேன் வேற ஏதாவது ஈவெண்ட் நடக்கும் போது கூட பாத்துட்டு போவேன் பட் இன்னைக்கு என்னோட ஈவெண்ட் நான் இருக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு உங்கள ஒருத்தர் நான் என்ன பாத்திருக்கேன் பட் இங்க இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் அனைவருக்கும் வணக்கம் அகில கேட்டீங்க மறந்துட்டேன் எப்படி இருந்தது சார் படத்துல ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எஸ்பெஷலி இந்த படத்துக்கு பிஜிஎம் போடுறது எப்படி இருந்ததுன்னா கேட்கும் போது அவ்வளவு ராவா ரியலா இந்த படம் என்ன சொல்ல வருது அப்படின்றது பிஜிஎமே சொல்ற மாதிரி இருக்கு சோ எப்படி இருந்தது ஆக்சுவலி எனக்கு ஜெயம் ரவி சார் கூட ஒர்க்
பட் எனக்கு அடங்க முறையில லவ் சாங் கொடுத்தாங்க பட் இதுல கொடுக்கல சோ இந்த படம் எனக்கு வந்த உடனே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதுலயும் கல்யாண் சார் சொல்லிட்டு இருந்தாரு இதுல வந்து ஒரு மூணு சாங் சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் பட் இரண்டாவது டே வந்து ரெண்டு சாங் தான் வந்திருக்கு பட் ஒரு சாங் இல்ல அதுக்கு ரீசன் என்னன்னா படம் ரொம்ப ரேசியான படம் இந்த படம் வந்து ஆக்சுவலி என்னன்னா மியூசிக் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உள்ள படம் கதை வந்து கதையோட இப்ப நான் வந்து ஜெயராஜ் சார் தெரியும் ஆக்சுவலி சாங் வந்து இப்ப தேவையில்லாம வந்துச்சுன்னா நானே சொல்லுவேன் அவர்கிட்ட ஆக்சுவலி சாங் தேவையில்லையே எதுக்கு சாங் ஏன்னா ஒரு ஆடியன்ஸ் படம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு வந்து ஒரு சாங் போட்டு நம்ம ஏன் அவங்க அந்த அந்த படத்தோடைய கதையின் ஓட்டத்தை ஏன் தடை பண்ணணும்னு சொல்லி அப்படி நினைக்கிற ஆள் நானு சோ அந்த அந்த ஒரு லவ் சாங் இல்ல சோ பிரியா கேட்டதுக்கும் நான் இப்ப நான் ஆன்சர் பண்ணிக்கிறேன் அதனாலதான் இல்லைன்னு சோ இந்த படம் எனக்கு வந்ததுங்கிறது எனக்கு இதோட கதை ரொம்ப இன்பத்தான கதை அதுவும் வந்து பேக் டிராப் வந்து ரொம்ப என்ன சொல்றது வழக்கமா எது வரைக்கும் யாரும் பண்ணாத ஒரு இது இப்ப நம்ம இயற்கை படம் பாத்தீங்கன்னா அதுல அதுல கடல் கப்பல் சம்பந்தமான இதெல்லாம் இருக்கும் பட் அது 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 ஆனா அந்த ஹார்பர்ல நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்னங்கிறது வந்து இது வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்ல இந்த படம் சொல்லல சோ டைரக்டரோட அந்த தாட்ஸ் அவரோட இதோட கிரவுண்ட் ஒர்க் இந்த படத்துல அந்த அந்த உள்ள நடக்கக்கூடிய எல்லா விஷயமும் ரொம்ப அவர் என்ன சொல்றது அவர் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி தான் இந்த படம் பண்ணிருக்காரு சோ அந்த கதை சொல்லும்போது இந்த படத்துல நான் இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு தோணுச்சு அப்புறம் மியூசிக் இதுக்கான இம்பார்டன்ஸ் இந்த படத்துல இருந்தது அதனால நான் உள்ள இருந்தேன் சார் எத்தனை இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தெரிக்க விட்டீங்க சார் பிஜிஎம் போடும்போது இல்ல ஆக்சுவலி என்னன்னா வழக்கமா சொல்லுவாங்க சார் வந்து எல்லா படத்திலயுமே வாய்ஸ்ல ஏதாச்சும் கத்தி கத்தியாவது ஏதாவது பண்ணிவாருன்னு சொல்லி இந்த படத்துல வந்து இப்ப நீங்க கேட்கும்போது கூட அப்படி இருக்கும் ஆக்சுவலி இந்த படத்துல அதிகமா அந்த மாதிரி சொல்லி சொல்லி தொண்டே போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா இந்த படத்துல அவ்வளவு மாஸ் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு ஆக்சுவலி அப்புறம் இந்த படம் என்னன்னா இது ஒரு ஒரு கெட்டவனுக்கு மியூசிக் பண்றதுங்கிறது ஒண்ணு இருக்கு ஒரு நல்லவனுக்கு மியூசிக் பண்றது அப்படின்னு இருக்கு இப்ப ஆக்சுவலி ஒரு நல்லவன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட் வைப்பாங்க அவங்களுக்கு அதுக்கான ஒரு சீன்ஸ் இருக்கும் சோ ஆடியன்ஸ்க்கே அவங்களுக்கு நல்லவங்க தெரியும் போது நம்ம மியூசிக் அப்படி நல்லவங்களா பண்ணிடலாம் இல்ல கெட்டவன் வில்லன் அப்படின்னா வில்லனை வந்து வில்லனா காமிப்பாங்க அதுக்கு வில்லன் மியூசிக் பண்ணலாம் பட் இந்த படம் வந்து அப்படி இல்ல இங்க யார் நல்லவன் யார் கெட்டவன்ங்கிறது வந்து போக 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 தான் தெரியும் இங்க எல்லாமே கிரே ஷேட்ல இருக்கவங்களா சோ என்னன்னா ஒரு மியூசிக் நீங்க பண்ணும்போது கெட்டவனுக்கு பண்ற மியூசிக் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த மியூசிக் நல்லவனாவுக்கும் சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி சேலஞ்சிங் இருந்தது சோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து வழக்கமா ஆர்கெஸ்ட்ரல் அந்த மாதிரி பண்ணி பண்ணிருக்கோம் சூப்பர் சார் படத்துல ரெண்டு பாட்டு இருக்குன்னு சொல்லுங்க ரெண்டு பாட்டு பத்தி சொல்லுங்க சார் துரோகம் பாட்ட அண்ணா எழுதும்போது அவரே சொன்னாரு எப்படி வந்துருந்துச்சு துரோகம் சாங் வந்து அந்த ஒரு சாங் கேட்டா போதும் உங்க படத்தோட மூடு தெரியும் ஏன்னா விவேகோட லிரிக் வந்து ஆக்சுவலி ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான லிரிக் ஆக்சுவலி ஒரு ஒரு பாடலாசிரியர் ஒரு கவிஞர் அப்படின்னு நான் ரெண்டு பேரையும் பிரிச்சு பார்ப்பேன் வழக்கமா வந்து ஒரு பாடலாசிரியர் வந்து ஒரு ஒரு நார்மலா எழுதிடலாம் ஆனா ஒரு கவிஞனுக்கு தான் பாத்தீங்கன்னா வந்து இன்டெப்தா ஒரு விஷயத்த சொல்ல இப்ப வாலி சாரோ இல்ல வந்து கண்ணதாசன் சாரோ இந்த மாதிரி அவங்க ரொம்ப இன்டெப்டா எழுதக்கூடியது அது இந்த வகையில வந்து வெறும் காதல் பாடல்கள் மட்டுமே அவர் எழுதியிருக்காருன்னு நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க பட் இந்த பாட்டுல வந்து ரொம்ப பயங்கரமான டெப்டான ஒரு மீனிங் உள்ள சாங் சோ அவரு அவரோட லிரிக் வச்சு நிறைய நாம கம்போஸ் பண்ண டியூன் எல்லாமே நிறைய சின்ன சின்ன சேஞ்ச் எல்லாம் பண்ணி பண்ணோம் அப்புறம் சிவம் இந்த படத்துல பாடியிருந்தார் இந்த பாட்டு ரொம்ப எனர்ஜியான ஒரு சாங் நீங்க இந்த சாங் கேட்டீங்கன்னா என்ன சொல்லுங்க எனக்கு வழக்கமா வந்து ஒர்க் அவுட் பண்றாங்க இல்லையா ஜிம்ல அவங்க நிறைய பேர் எனக்கு கால் பண்ணி சொல்லுவாங்க உங்க பாட்டு போட்டு தான் நாங்க வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் சொல்லி சோ ரீசெண்டா எனக்கு இந்த பாட்டை போட்டு ஒர்க் அவுட் பண்றாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் ஜெயம் ரவி சார் சோ அவருடைய பாட்டும் சரி படத்துல அவருக்கான பிஜேபி சரி எல்லாமே இது வரைக்கும் ரொம்ப என்ஜாயபிளா தான் இருந்திருக்கு உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது அவருக்கு போடும் போது இல்ல வழக்கமா தான் சொல்றாங்க இப்ப நீங்க வழக்கமா பாத்தீங்கன்னா மியூசிக்ங்கிறது டோட்டல் ஆகிப்பை வந்து ஒருத்தர் கால் எடுத்து வைக்கிறாங்க ஒரு ஹீரோ அதுக்கு நீங்க மியூசிக் போட்டீங்கன்னா வழக்கமா இருக்கும் மாதிரி இருக்கும் பட் அவர் ஏன் நடக்கிறாருங்கிறது ஒரு மியூசிக் போட்டோம்னா அது வேற மாதிரி இருக்கும் சோ நான் அந்த செகண்ட் கேட்டகரி ஒரு கேரக்டருக்குன்னு பண்ணாம அந்த கேரக்டர் அந்த கதாபாத்திரம் எதுக்கு நோக்கி பண்றாங்களோ அதுக்கு பண்றேன் மியூசிக் சோ நீங்க அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்துடைய ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டையுமே அந்த டைரக்டர் கிரியேட் பண்ணிருக்கிறாரு சோ அந்த மூமெண்ட்
சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் நான் நம்புறேன் எல்லா தியேட்டர்ல பாருங்க தேங்க் யூ தேங்க் யூ சோ மச் இதுல காட்டினது கொஞ்சம் தான் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதை இப்ப நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் years. is such a gentleman such a passionate person towards cinema um, hard working what not thank you thank you for this opportunity engala nambi inda evlo periya padatha kudutadukku thank you sir sir ipo vandu oru padatha padam vandu paakumode idu bayangara brahmandamana padam abindrathu vandu engalukku ora alavukku theriyum so inda padathoda kadai kalamum seri nam visuals nalla paakradhu seri bayangara brahmandama irukku brahmandana adhe rich andha mari illana kuda bayangara enna solradhu oru production vaadi bayangara irukka koodiya oru padam abindrathu theriyudhu so adhe eppdi irundhudhu inda kada kalyan sir engal narrate pannara appa first kettu mudichona enna nadachona போட் போட்டு பின்னாடி என்ன நடக்கிறது அதெல்லாம் தமிழ் சினிமால வி ஹவ் நாட் சீன் ஆஸ் அ ஃபேன் ஐ ஹவ் நாட் சீன் ஸோ தட் எக்ஸைட்டட் அஸ் அப்ப அவரு நிறைய நாலேஜ் டுவர்ட்ஸ் போர்ட் ஷிப்ட் பல் கேரியர் ஹி வாஸ் ஸோ நாலேஜபிள் இன் தட் ஸோ வி தாட் இட்ஸ் கோன் பி சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் வி ஜம் டட் இட் அஸ் ஆல் சார் இப்போ பத்தாம் தேதி படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது அண்ட் இங்க ட்ரெய்லர் நீங்க பார்த்த ட்ரெய்லர் இப்ப நாங்க பார்க்க போறோம் சோ படம் எப்படி வந்திருக்கு சார் பத்தாம் தேதி பாப்பீங்க தெரிக்க விடும் என்ன சார் ஒரே வார்த்தை டக்குன்னு முடிச்சிட்டீங்க இல்ல இல்ல பத்தாம் தேதி பாருங்க தெரிக்க விடும் என்டையர் காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ ஹஸ் டன் ரியலி ரியலி ஹார்ட் ஒர்க் இட் வில் ஷோ ஆன் தி மூவி பத்தாம் தேதி பாப்பீங்க பத்தி <laughs> ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கான்வர்சேஷன் ரவி சார் ஒரு வாட்டி டின்னர் சாப்பிட்டு ரொம்ப சொன்னார் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து டேலண்ட் அழகு எல்லாமே இருக்கும் எல்லாருக்கும் இருக்கும் கேரக்டர் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் யூ ஹேவ் டு பி கைண்ட் யூ ஹேவ் டு பி நைஸ் அது இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னாரு ஐ திங்க் தட்ஸ் வை இஸ் ஆன் டாப் தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் நீங்க சொன்ன மாதிரி மார்ச் பத்தாம் தேதி தெரிக்க விடுறோம் தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ தேங்க் யூ எல்லாருமே ஒரு மயில்கள் படங்கள் வந்து இருந்திருக்கீங்க அண்ட் ராஜேஷ் சார் இன்னும் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரலனாலும் அதுவும் கண்டிப்பா ஒரு சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆன ஒரு படமா தான் இருக்க போகுது சார் ஒரு டுவெண்டி இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஜெயம் ரவி அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து எங்க எல்லாருக்கும் முன்னாடி தெரியறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு பரிச்சயமான ஒருத்தர் சோ டுவெண்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு சார் இந்த ஒரு மோமெண்ட் 
எல்லாருக்கும் வணக்கம் சார் சாரி சார் இப்பதான் டைம் பார்த்த காரணத்தினால ட்ரெய்லர் ஃபர்ஸ்ட் உங்க முன்னாடி நம்ம லான்ச் பண்ணிடலாம் சார் நாலு பேருமே அப்படியே ஸ்டேஜ்ல முதல்ல ட்ரெய்லர் ரெண்டு தடவை அரமிக்கு ரெண்டு தடவை இங்க பாத்துருக்கோம் சோ எப்படி இருக்கு சார் ட்ரெய்லர் எனக்கே அவன் காமிக்கல இப்பதான் காமிக்கிறான் பரவாயில்ல வீட்டுல அப்புறம் திட்டுறேன் சூப்பராக இருக்கு உண்மையிலே ரவி அப்படி பார்த்தது கிடையாது பிறந்து பிறந்து பாக்குறேன் இருபது வருஷமா ஒரு ஹீரோவை பாக்குறேன் இந்த பேர் நான் பாக்கல சூப்பர் தேங்க்ஸ் கல்யாண் தேங்க்யூ சோ மச் ஆல்வேஸ் லைக் பூலகம் எல்லாருடைய பேரட் இல்லையா பூலகம் அந்த பூலகம் கொடுத்த கல்யாண் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் பூலகம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப புதுசா இருக்கு பார்க்கணும்னு தோணுது கண்டிப்பா பெரிய ஹிட்டும் ஆகும் நம்பர் என்ன பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு ஒரு சாரோட டெபியூ டேரக்டர் மட்டும் இல்லாம அண்ணன்ற ஒரு பொறுப்பும் சேர்ந்து வந்து உங்களுக்கு இருக்கு ஸோ இந்த இருபது வருஷத்துல அவரை பார்க்கும் போது அந்த சேஞ்சஸ் அது எப்படி சார் இருக்கு எவால்வ் ஆகிருக்காரு ஆக்டரா நாங்களே நிறைய பார்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு எப்படி சார் இருக்கு டேரக்டரா அண்ணனாவும் முதல்ல நான் இங்க வந்து ரவி சார்பா எல்லாருக்கும் தேங்க் பண்ண தான் வந்தேன் இருபது வருஷமா ரவிய வெற்றிகரமான ஹீரோவா வச்சிருக்கிறதுக்கு எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் அதாவது நாங்க வந்து டுவெண்டி இயர்ஸா பணம் பண்ணும் போது அண்ணன் டேரக்டர் அப்பா ப்ரொடியூசர் இதெல்லாம் நினைச்சிட்டு ஒரு மனுஷனுக்கு குடும்பம் தேவை இருந்தா போதும் நினைச்சு கொஞ்சம் திமரா கூட இருந்திருக்கோம் அதெல்லாம் தேவையில்லை பிரெஸ் மீடியா ஃபேன்ஸ் இருந்தா போதும் ஒருத்தர் எவ்வளவு நாள் வேணா நல்லா வாழலாம் இன்னைக்கு ரவி வாழ காரணம் பிரெஸ் மீடியா ஃபேன்ஸ் மட்டும்தான் ஃபேமிலிஸ் மட்டும்தான் எங்க குடும்பம் கிடையாது அது ரெண்டாவது மூணாவது இடத்துல தான் வரும் அது எல்லாத்தையும் மீறி குடும்பத்துல ஒருத்தர ரவியை ஏத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க நான் எவ்வளவு நன்றி சொன்னாலும் தக அவை வந்து அவ்வளவு தாங்காது அவ்வளவு வந்து பத்தாது ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃப்ரம் பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட் இது ரவி சொன்னா அது சாதாரணமா இருக்கும் குடும்பத்துல ஒருத்தர் நான் சொல்லும் போது அதோட வேல்யூ இருக்கும் எங்க குடும்பத்தை விடவும் பெருசா பாத்துக்கிட்ட நீங்க எல்லாரும் பாத்துட்டு இருக்கீங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஏன்னா இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருடைய ஒரு எங்ஸ்டருடைய அம்மாவும் அப்பாவும் ரவி சாங் இருப்பாங்க நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு அதுதான் அப்படிதான் வளர்ந்து வந்திருக்கா அப்படிதான் படங்கள் பண்ணிருக்கா சோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல் இட்ஸ் ஒரு ஓவர் ஓல்மிங் ஒரு எமோஷன் அது எவ்வளவு நடந்து சொல்லணும் பத்தாது தேங்க்யூ ஆல் தேங்க்யூ கேட்ட கேள்வி அவன் வந்து பயங்கரமா நடிச்சிட்டு இருக்கான் எனக்கு வந்து அது ஒரு ரொம்ப அண்ணனுக்கு ஒரு பிரச்சனை சில நேரம் ஓவர்டேக் பண்ணுவாங்க தம்பிகள் அது வந்து நம்ம அவருடைய இருப்பியை கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேள்விக்குறி ஆக்குவாங்க என்னடா இவன் மிஞ்சிரானேன்னு சொல்லிட்டு ஹைட்ல வளர்ந்தான் பத்து வயசுல அரங்கேற்றம் பண்ணும்போது ஒரு ஹவர்ஸ் நான் ஸ்டாப்பா ஒரு அரங்கேற்றம் பண்ணும்போது எனக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அடிச்சுலாம் வளர்ப்பான் அவனை அதெல்லாம் கொஞ்சம் பயமா இருந்தது என்னடா இவன் ஏதோ இப்படி எல்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்றானேன்னு சொல்லிட்டு சோ அன்னைக்கு கொடுத்த பிரமிப்பை இன்னைக்கும் என் தம்பி கொடுத்துட்டு இருக்கான் அது வந்து ஒரு இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு பயம் தான் ஜெயம் அந்த ஒரு இது வேற எதுவும் கிடையாது ஆடியன்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷனை கொடுத்து அந்த இடத்தை வந்து தக்க வச்சுக்கணும் ஒரு பயம் எங்க ரெண்டு பேருக்கு எப்படின்னா அப்பா கொடுத்த தலைமையிலேயே காப்பாத்தணும்னு அவ்வளவு பயம் ஏன்னா அவர் முடி நல்லா இருக்கும் ஏன்னா அப்பாக்கு முடி சொட்டைய கூடாதுங்கிற அளவுக்கு எனக்கு வந்து ஆமா அதனால அவ்வளவு பாதுக்கணுங்கிற ஒரு பயம் தான் அந்த பயம் எப்பவும் அவனுக்கு இருக்கும் அந்த பயமே அவனை ஜெயமா எப்பவும் கொடுத்துட்டு இருக்கும் சோ வந்து இதோ பாக்குறீங்க இல்லையா இப்படி ஒரு ஆக்சன் கூட நான் பண்ணல நினைக்கே கொஞ்சம் பொறாமையா இருக்கு அந்த அளவுக்கு இருக்கும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல் சார் இப்போ நீங்க ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடி எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் அப்புறமா கண்டிப்பா இந்த இடம் இந்த இது வந்து சார் கண்டிப்பா புடிச்சு பாரு அப்படின்ற யோசிச்ச தருணங்கள் உண்டா சாகர வரைக்கும் இருக்கணும் ஆசா எண்ட் எண்ட் வரைக்கும் ஏதோ ஒரு இடத்துல நடிச்சுட்டு இருக்கணும் ஏன்னா எங்களுக்கு வேற வேற தொழில் தெரியாது சோ ஏதோ ஒரு விதத்துல அட்லீஸ்ட் இருக்கிறதுக்காவது இடத்த தக்க வச்சுக்கணும் தக்க வச்சுக்கணும் உழைக்கணும் அது எப்பவுமே வந்துட்டோம் அவ்வளவுதான் சார் நீங்க எங்க போனாலும் இந்த கேள்வி வந்து உங்களையும் சரி ஜெயந்தவி சாரையும் சரி தொடர்ந்துட்டே இருக்கும் நினைக்கிறேன் சோ நான் கேட்காம விட்டேன்னா தெய்வகுத்தம் ஆயிடும் தனி ஒருவன் டூ எப்போ சார் இல்ல அதாவது இது வந்து நல்ல விஷயத்துக்காக எல்லாம் தள்ளி போச்சு பொன்னியின் செல்வன் வந்து நடந்தது தனி ஒரு டூ தள்ளி போனதுனாலதான் அது வந்து இன்னைக்கு அவன் பொன்னியின் செல்வன் பண்ணா நான் மரியாதையா இருக்க நோக்கம் எனக்கு வெளியே ஏன்னா அவன் பொன்னியின் செல்வன் நடிச்ச உடைய அண்ணன்னா அது தானா ஒரு மரியாதை வந்து வெளியே அவ்வளவு ஒரு ஒரு லைஃப் டைம்ல ஒரு பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் அவனுக்கு கிடைச்ச ஒரு வா
சார் ஜெயந்திரவி சார் நிறைய நாங்க வந்து இந்த லைட் ஹார்டட் மூவிஸ்ல வந்து பாத்துக்கோம் எங்க ராஜா சார் ரவி சார் காமெடி அந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் வந்து இருக்கு அண்ட் நீங்க உங்களோட அந்த காமெடி சோனா இருக்கும் அந்த ஹீரோ வந்து ஒரு அந்த ஃபன்னா இருக்கக்கூடிய அந்த மாதிரி நிறைய ஹீரோஸ் நாங்க பாத்துக்கோம் சோ இந்த காம்பினேஷன் பத்தி சொல்லுங்க சார் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கு ஆக்சுவலா அதான் நீங்க என்ன எதிர்பார்க்கிறீங்களோ ஆக்சுவலா ரவி சார் வந்து இப்ப நார்மலா அவர் எப்படி இருப்பாரோ அந்த மாதிரி பண்றதே வந்து ரொம்ப ரேர் ஆயிடுச்சு ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல சோ அந்த மாதிரி ஒன்னு பண்ணிருக்காரு இந்த படத்துல அது விட்டுருவோம் அகிலன் பத்தி பேசுவோம் விதர் நான் ரொம்ப வருஷமா தெரியும் விதர் இந்த எண்டுல நான் இந்த மாதிரி பார்த்ததே இல்லை விதர் அதுவும் அவர் அண்ணா முன்னாடியே சொல்றேன் அவங்க அப்பா எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ரொம்ப மோகன் சார் எனக்கு ரொம்ப பேவரேட் நான் இந்த மாதிரிலாம் பார்த்ததே இல்லை எனக்கு எனக்கு என்ன சொல்றேன்னு தெரியல பயங்கர இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கு அதை வச்சு இன்ஸ்பைர் ஆகி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி இருக்கு சோ ரொம்ப புதுசா இருக்கு அவரை அவரை பாக்குறதுக்கு நான் என்னோட படம் ஷூட்டிங்ல அவரை பாக்குறேன் இப்ப இந்த படத்துல அவரை பார்க்கும்போது ரொம்ப புதுசா இருக்கு அந்த அந்த கதை களமே ரொம்ப புதுசா இருக்கு சோ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கு அவரை பாக்குறதுக்கு ஒரு பெரிய ஹிட் மெட்டீரியல் வந்து கண்ணு முன்னாடி தெரியுது ஒரு பெரிய ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூல சுந்தர் சார் இந்த படத்தை பண்ணிருக்காரு இந்த டீம் எவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா இந்த படத்தோட சினிமோட்டோகிராஃபர் விவேக் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் என்னோட படம் பண்ணிட்டு இருக்காரு சோ அவரு சொல்லிருக்காரு இருக்கு இதுல நிறைய ஆமா கண்டிப்பா இருக்கு சூப்பர் சார் நாங்க அதுக்கும் லுக்கிங் பவர் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் அமேசிங் இந்த லவ் நீங்க கொடுக்கற லவ் எனக்கு இந்த ஸ்டேஜ் எனக்கு கிடைச்சிருக்குன்னா இந்த ஸ்டேஜ் நீங்க கொடுக்கற லவ் எனக்கு வந்து இப்போ கிடைச்சிருக்குன்னா அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் ரவி சார் நான் எப்பவுமே அந்த ஒரு வீடியோவோ இல்ல இதுல எல்லாம் சொல்லுவேன் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் தான் கஷ்டம்னு அந்த அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் கொடுத்த ரவி சருக்கு தேங்க்ஸ் இன்னைக்குமே நான் வந்து அதை ஐ கான் ஃபோகேட் இட் அண்ட் அது மூலமாக தான் இது எல்லாமே ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் இப்போ ட்ரெய்லர் பார்த்தேன் சார் நான் உண்மையாலே அந்த லாஸ்ட் இது வந்து தெரிச்சுட்டேன் எனக்கு வந்து விசில் அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ஸோ எக்ஸைட்டட் ஃபார் திஸ் ப்ராஜெக்ட் நம்ம பேசிட்டு இருக்கும் போதே நீங்க வந்து நிறைய சொல்லியிருக்கீங்க அகிலன் பத்தி நீங்க திருப்பி இந்த டிரெக்டர் ஆஃப் பூலோகம் அவங்களோட சேர்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு டிஸ்கஸிங் ஸோ எக்ஸைட்டட் ஃபார் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் விஷஸ் டு ஸ்கிரீன் சீன் சாம் சி எஸ் சார் பிரியா பவானி சங்கர் தான்யா எவ்ரி ஒன் எல்ஸ் லைக் தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ ஃபார் ஹேவிங் மீட் சார் சார் இருங்க சார் இருங்க சார் சார் நீங்க சொல்லுங்க இந்த மாதிரி இந்த மேடை கொடுத்தது சார் தான் அப்படின்னு அண்ட் நாங்க கேள்விப்பட்டோம் சார் கோமாளிக்காக நிறைய மெனக்கிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டெபியூட் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதெல்லாம் தாண்டி இந்த படம் கதை அதுக்கு என்ன தேவையோ அந்த உழைப்பு போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் போட்டு அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எங்களுக்கு உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது சார் டெரக்டரா அவரோட அந்த மெனக்கிடல் பார்க்கும்போது அது நாங்க டிசைட் பண்ணி ஒரு ஒன்றரை மாசத்துல ஷூட்டிங் போறதா இருந்துச்சு லைக் ரெண்டு கேரக்டரும் அவரே பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரி நான் ஸ்கூலுக்கு வேற பிளே பண்ணிடலாமா அப்படின்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கும் போது இல்ல நானே பண்றேன் அப்படின்னாரு சோ பண்ணீங்கன்னா வெயிட் எல்லாம் குறைக்கணுமே அப்படின்னு கேட்டுட்டு இட் வாஸ் ஒரு ஒரு மாசம் கேப் தான் இருந்துச்சு பட் இ மேட் ஷுவர் ஹி வாஸ் இ டிட் இட் அண்ட் என்ன விஷயம்னா அந்த டைம்ல வந்து சாப்பாடு ரொம்ப கம்மியா கிடைக்கும் போது நம்ம எல்லாம் ஒரு இரிட்டேஷனுக்கு போயிடுவோம் இந்த கம்மி ஆப்பிள் மட்டும்தான் சாப்பிடணும் 
ஆரஞ்ச் மட்டும்தான் சாப்பிடணும் இந்த ஜோன்ல இருக்கும் போது ஸோ எனக்கு வந்து அந்த இரிட்டேஷன் வந்து எனக்கு வந்து அவரு அந்த பெயின் போயிட்டு இருக்குன்னு எனக்கு உள்ள தெரியுது ஆனா என்னைக்குமே என்கிட்ட அதை வந்து அவர் காமிச்சுக்கிறது இல்லை எனக்கு வந்து அந்த ஒரு முத படம் இப்ப முத படத்தோட டைரக்டர் ஒரு மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவாங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனா எனக்கு கொடுத்த மரியாதை வந்து ரொம்ப அதிகங்க என்ன எல்லாருமே வந்து ஹீரோஸ் வந்து இதை மாத்து அதை மாத்து இதை பண்ணுங்க இதை பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா எனக்கு ரவிசர் அப்படி சொல்லவே இல்லையா நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் இல்லையே ரவிசர் எனக்கு அப்படி சொல்லல ஒன்ஸ் ஸ்கிரிப்ட் லாக் பண்ணிட்ட பிறகு அதுக்கப்புறமா அவர் வந்து எதுலயுமே வந்து இன்வால்வே ஆகல அதோட எடிட் பார்த்தாரு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னாங்க ஸோ இவ்வளவுதான் வந்து எங்களுக்கு இருந்த ஈக்குவேஷனே இட் வாஸ் சோ ஸ்வீட் அண்ட் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த லைக் ஒரு டேரக்டருக்கு கிடைக்கிற ஒரு பெஸ்ட் திங்கா நான் வந்து அவரை பாக்குறேன் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நாங்க கேள்விப்பட்டோம் ஐ திங்க் இந்த ஒரு மேடு கரெக்டான மேடையா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதை பத்தி கேட்கறதுக்கு கோமாலிக்கு அப்புறம் லவ் டுடே நீங்க பண்ணீங்க அது சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் அதுக்கப்புறமா நீங்க வந்து சார் கதை சொல்லிருக்கீங்க அப்படின்னு நாங்க கேள்விப்பட்டோம் சோ அதை பத்தி ஏதாச்சும் அப்டேட் கண்டிப்பா சொல்லிருக்கேன் கோமாலி முடிச்ச உடனே சொன்னேன் சோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு டைம் எல்லாமே கரெக்டா அமைஞ்சு வரும்ல சோ கண்டிப்பா அது வரும் எப்போ ஏதாவது அதோட சின்னதா ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஹாப்பியா நாங்களும் வந்து இருந்தோம் தனி ஒரு ஒன் டூக்கு எத்தனை வருஷம் வெயிட் பண்ணீங்க சோ வந்து கொஞ்சம் கரெக்டா இப்ப சொல்லிட்டாருல்ல அதே மாதிரி ஒரு டைம் வரும் அப்போ கரெக்டா இருக்கும் சொல்றதுக்கு நன்றி கொடுத்ததுக்கு கல்யாண் சார் லாங் வே வி கோ இங்க எல்லாரும் மிஸ் பண்ற ஜனாசாரம் நினைக்கிறேன் அதிகமா நீங்க மிஸ் பண்றீங்க ஜனாசார இயற்கை படத்துல உங்களை மீட் பண்ண ஜனாசாரோட பிளெஸிங் நிறைய உங்களுக்கு இருக்கு ஸ்கின்சின் மீடியா all the best and uh, sundar sir super taramana padangal panitirukinga vaalthukku keep continuing sir priya tanya keep rocking amazing work i saw they are lovely sam <laughs> as usual amazing fantastic adu kammiya edhum panna maatinga theriyum or padatha next level ku vijayam kondu poi idha irukku adu unmada ellara sonna maadhiri ravi sir pathi enna solrene theriyala enakku enna raja sir pesnaro adhe feeling da enakku avanga family enakku ரவி சார் எனக்கு ஃபேமிலி அதெல்லாம் தாண்டி வந்து ஒரு உண்மையை சொல்லணும்னா அவரோட டைரக்டர் டிலைட் அதுதான் சொல்லணும் ஒவ்வொரு இயக்குனரும் அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண வந்தாங்கன்னா திருப்பி அடுத்த படம் போட ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு சார் அதான் உண்மை ஏன்னா எல்லாமே அதே மாதிரி எதிர்பார்ப்போம் ஒரு எல்லாமே வாட்டர் மாதிரி சொல்லணும் திரும்பி பார்த்தா கோமாவில் சின்ன பையனா வராரு எங்களுக்கு வனமகனில் அவர் பண்ண ஹார்ட் ஒர்க் எல்லாம் வந்து ரத்தம் வந்துகிட்டே இருக்கும் காலில் ஷார்ட் போயிட்டே இருக்கும் நமக்கு பாக பயமா இருக்கும் ஏன்னா ஒரு வெறும் கால விட மரத்துல ஏறுவாரு அங்க ஒரு ரத்தம் குடிக்கிட்டே இருக்கும் ஷார்ட்ல நான் போய் ஓடுவேன் அவருக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல போலாம் போலாம் ஸ்ட்ரைக் போலாம் வரு இந்த மாதிரி ஒரு டெடிக்கேட்டட் ஆக்டர் வந்து நான் பாத்துல என்னோட பேவரட் ஹீரோ கண்டிப்பா நிச்சயமா சொல்லணும் மோதன் எனக்கிங் இ வாஸ் அ பிக் பேக் போன் ஃபார் ஆல் தி films இஸ் தஸ் थैंक यू பிரதர் थैंक यू ஃபார் गिविंग மீ ஆப்பர்ச்சூனிட்டி டு வர்க் வித் யூ அதான் உண்மை அண்ட் சோ டுவெண்டி இயர்ஸ் நிறைய ரோல்ஸ் பண்ணிருக்காரு நிறைய கேரக்டர்ஸ் பண்ணிருக்காரு எவ்வளவு டெடிகேட்டடான ஒரு ஆக்டர் அப்படின்னு எப்படி இருக்கு சார் டுவெண்டி இயர்ஸ் கடந்த சார் சொன்னாரு இன்னும் நிறைய வருஷம் போதா போதும் அப்படின்னு நல்ல நாவம் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி மூணு நினைக்கிறேன் வெள்ளி சாரம் நான் அஸ்டன் டாக்டர் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன் நேர அங்க ஹாங் ஆஃபீஸ்ல நின்னேன் ஏன்னா எனக்கு தெரியும் ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் அரைவுடன் தெரியும் எனக்கு சோ அப்போ வந்து நான் ட்ரை பண்ண ஃபர்ஸ்ட் ஹீரோ ரவி சார் தான் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் த்ரீ 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 நாங்கள் ஆஃபீஸில் ராஜா சார் உட்காந்து எவ்வளோ படம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஐ வாஸ் பார்ட் ஆஃப் எம் குமரம் மகனா மகாலட்சுமி உனக்கு நடக்கும் சம்திங் சம்திங் எல்லா டிஸ்கஷனும் நானும் கூட வந்திருக்கேன் அவங்களோட இட்ஸ் அ பிக் ஜேர்னி ஐ லேர்ன் லார்ட் ஃப்ரம் மோகன் சார் இன்னொரு குருன்னு சொல்லணும் எனக்கு அவங்க வண்டர்ஃபுல் சார் வண்டர்ஃபுல் சார் தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் Vivek sir, thank you so much for your words. Yeah. Ama, I would like to say, Agil and team again, a heartful uh, thanks and you know, like, best wishes. Ravi, if you want to do this, it's very promising. Sundar sir, all the best to you. You can sign your three people. Never before. <laughs> the first time, he will be very sweet to you. He will be very sweet to you. He will be very sweet to you. In the team, he will be very sweet to you. Michael, Michael Master. ஃப்ரம் ஜெயம் எப்பவுமே வந்து எங்கள் எல்லா படத்துக்கும் ஏதோ ஒரு பார்ட்டு ப்ளே பண்ணுவார் வெற்றியில் கூட இருப்பார் இதுலேயும் நல்லா பண்ணிருப்பீங்க நம்புறேன் நான் அண்ட் 
பண்ணணும் <laughs> <laughs> கிடையாது <laughs> Uh, they both are same to us same to uh, ravi also tani urvan peramni ode baadipu tani urvan adhigama irukum na vanda dhairyama sandeshama vachupen adhu senja idhila makkalukku pidikkum nu engal kaam chottadhu neengalum jana saram da boolagam velaikaranukku theriyum or inspiration so oru padam pannala olunga pannuva ngra oru vishayatha eduthukittu pandra ungalku ennikkume tani serappu vandu serum sir vaalthukal indha padam miga pinga theriya oru vettiyadaiya enoda vaalthukal nandri sir Thank you sir thank you so much Thank you sir please join us sir மேற்கு <laughs> அவர் கூட நடிக்கிறதுக்கு அவரு அவர் படத்தில் நடிக்கிறது அதனால கொடுத்து வச்சிருக்கணும் அது பெரிய வாழ்க்கை சார் உங்களுக்கு இந்த டீமுக்கு பெரிய வாழ்க்கைகள் தம்பியை பத்தி சொல்லணும் ஜெயந்த வியாபாரத்தி ஏற்கனவே அடங்கு மருந்து ஒரு படம் பண்ண அந்த படத்துல அவர் கூட சும்மா நின்னா போதும் நாங்க நாங்க பெரிய நடிகர் தெரிஞ்சிருவோம் அப்படி இருக்கும் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கும் அவ்வளவு மன கொடுப்பாங்க வெளியே பெரிய தெரியாது நான் தம்பி கிட்ட கேட்டிருக்கேன் ஐயா எப்படி ஐயா சின்ன விஷயத்துல அழகா பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு அப்படின்னா ஒண்ணு இருக்கணும் அப்படின்னா எங்கேயுமே ஸ்கோப் பண்ணவே முடியாது நாங்களா நாங்க சும்மா நின்னாலே போதும் நாங்க பெரிய நடிகா தெரியும் அதுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் இருந்ததுக்கு தம்பியா தான் நிறைய ஹார்டாக் பண்ணுவாங்க வெளியே தெரிய தெரியாது அவங்களா இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் இது வரைக்கும் நான் கோவப்பட்டு பார்த்ததே கிடையாது அதே மாதிரி யாரும் நடிச்சாலும் தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல பரவாயில்ல தாங்க உணர்வு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அந்த எண்ணம் ரொம்ப அழகா இருக்கும் சிரிச்ச முகத்தோட இருப்பாங்க எப்போதுமே அழகா இருப்பாங்க எப்பவுமே அதுக்கு பெரிய வாழ்க்கை தம்பியா நிறைவு குடும்பம் எப்பொழுதும் தழும்பாது சொல்லுவாங்க அதுக்கு பெரிய எடுத்துக்காட்டு தம்பியா தம்பியா கூட நடிக்கிறது நாங்களா கொடுத்து வச்சுக்கணும் இன்னும் நிறைய படம் பண்ணணும் அது கடவுளோட சித்தம் திருவிழா ஆசீர்வாதம் அது எல்லாமே நடக்கும் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி ப்ரொடியூசராக எனக்கு பெரிய வாழ்த்துக்கள் இங்க ரொம்ப அழகா பார்த்துக்கிட்டாங்க அது பெரிய வாழ்த்துக்கள் நான் இந்த படத்தை ஒரு நல்ல கதாபாத்திரம் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஏறாத கப்பலே கிடையாது எல்லாம் கப்பல் ஏற வச்சிருக்காங்க ஒருவேளை நான் கப்பல் வச்சு ஒரு கப்பல் தான் எழுதியிருப்பேன் ஆனா என் இயக்குனர் எல்லா கப்பல் ஏற வச்சு எல்லாத்தையும் அளவு பார்த்து நாங்க எல்லாத்தையும் ஷார்ட் வச்சிருக்கோம் தூத்து முத்து தூத்து முடி போட்டோ எங்களுக்கு தான் எழுதுறேன் அந்த போட்டுக்குள்ள நாங்க எக்காத இடமே கிடையாது அவ்வளவு இடத்துல வச்சிருக்காங்க கேமராவை அதை பார்க்கும் போது அவ்வளவு அழகா இருக்கும் உண்மையிலே பெரும் மகிழ்ச்சிங்க சார் சாருடைய ஒரு மேல விஷயம் இருக்கும் எப்பா அது தப்பா பண்ணிட்டேன்னா அப்படி நாட்டு வீட்டுவாங்க அப்படின்னா தப்பா இருக்குன்னு அர்த்தம் மாத்திக்கிடா டேவி அப்படின்னு அடுத்த கூட திருப்பி தப்ப பண்ணும் அடுத்த திருப்பி கண்டடிப்பாங்க மூணாவது வாட்டி சொல்லுத்த கூட பண்ணிடணும் அப்படி பண்ணல அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் சார் திரும்பி வைப்பாரு அப்படின்னா தெரியும் அடுத்த கூட சம்ப சம்ப கோபம் போடுவாங்கன்னு ஆனா இது வரைக்கும் நான் அது பண்ணலாம் நினைக்கிறேன் அதுக்கு பெரிய வாழ்த்துக்கள் சார் இந்த டீம் பெரிய வாழ்த்துக்கள் சாம் சி எஸ் சார் அவங்களோட பெரிய விசிறி அவங்களோட மியூசிக் பின்னாடி நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் நிறைய விஷயம் யோசிப்போம் அதுக்கு பெரிய வாழ்த்துக்கள் சார் உங்களுக்கும் இந்த டீமுக்கு பெரிய வாழ்த்துக்கள் அழகான ஹீரோ இந்த ரெண்டு பேருக்கும் பெரிய வாழ்த்துக்கள் அசன் டாக்டர்ஸ் தம்பியாவுக்கு பெரிய வாழ்த்துக்கள் இங்கேயா உங்களோட உங்களுடைய உழைப்பு பெரிய உழைப்பு இங்கேயா அதுக்கு பெரிய வாழ்த்துக்கள் தொகுப்பாளர்கள் பெரிய வாழ்த்துக்கள் நிக்கல் பொருள்னா அழகுனா வாழ்த்துக்கள்னா என்ன அர்ச்சனைக்கு நன்றி வாழ்க வல்லாண்டு வாழ்க வளமுடன் மகிழ்ச்சியா தேங்க்யூ சார் சார் 
எல்லாரும் பாத்தீங்களா கீழே படுத்த ட்ரெயிலர் எப்படி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு சொல்லுங்க அதை பத்தி குட் ஈவினிங் அழகுல <laughs> எனக்கு முன்னாடி பேசினவரும் சொன்னார் நல்லா பண்ணார் அதே மாதிரி இந்த இருபது வருஷம் டிராவல் சாதாரண விஷயம் கிடையாதுங்க ஏன்னா மார்க்கெட்ல இருக்கணும் இருபது வருஷம் ஹீரோவா இருக்கலாம் எத்தனை படம் பண்ணிட்டு மார்க்கெட்ல இருக்கணும் அதனாலதான் மணி சார் சும்மா ஒண்ணும் கிடையாது இவரை பொன்னியின் செல்வன் செலக்ட் பண்ணது ஏன்னா அவர் கூப்பிட்டார்னா இந்தியாவில எவ்வளவு பேர் ஆர்டிஸ்டா இருந்தாலும் வந்துருவாங்க ஆனா ரவிய செலக்ட் பண்ணும் போது எனக்கு சந்தோஷமாயிடுச்சு ஆனா அதுக்கு உண்டான இத படம் போய் பார்த்தோம் என்ஜாய் பண்ணோம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண ஏன்னா எனக்கு நிறைய நாள் தெரியும் எப்ப கேட்டாலும் இந்த கெட்ட பொன்னியின் செல்வன் பொன்னியின் செல்வன் சரியா எப்பதான் அடுத்த படம் வருவேன் அதே மாதிரி வந்தாரு சக்சஸ் ஆச்சு வேற என்ன நீ என்ன ஒரே பரபரப்பா இருக்கிற ஒன்னா <laughs> 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 அப்ப என்ன அவர் கால்குலேஷன் அவரு வச்சிருக்க ஜட்மெண்ட் அதுதான் எனக்கு சுந்தர் சார் பிடிச்சது அதே மாதிரி இந்த டீம் சூப்பர் டீம் அது ரெண்டு ஹீரோயின் பத்தி சொல்லி ஆகணும் பிரியா தான்யா ரெண்டு பேருமே செம பியூட்டிஃபுல்லா இருக்காங்க ஆனா இவங்களோட டேலண்ட் எப்படின்னு படம் பார்த்தாதான் தெரியும் அதையும் பார்த்தோம் அப்புறம் மியூசிக் டைரக்டர் சொல்ல தேவை மற்றபடி டைரக்டர் ஹாய் பாய் தான் தெரியும் வந்திருக்கிற டைரக்டர் அதே மாதிரி தம்பி சொன்னார் பாருங்க கோமாளி டைரக்டர் இரிட்டேஷன் வரும்னு ஒரு ஹீரோ எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுங்களா ஏன்னா லைஃப்ல நம்ம வாழ்றதே இந்த ஒரு ஜான் வைத்துக்குன்னு வாங்க அந்த ஒரு ஜாயின் வைத்தியம் நீ சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணும் இல்லாட்டினா ஹீரோவா இருக்க முடியாது நான் போய் ஒரு அவர் முன்னாடி பிரியாணி சாப்பிடுவேன் ஷூட்டிங் இப்ப போயிட்டு அப்ப எல்லாம் இப்படியே பாப்பாரு வேணா ஒரு ரெண்டு துண்டு தான் தின்னுவார் அதுக்கு மேல சாப்பிட முடியாது நம்ம ஃபுல்லா காட்டிட்டு வந்துடும் அப்பதான் நினைச்சோம் எவ்வளவு கஷ்டம் சாப்பிடவே முடியாது அங்க ஊட்டியில வர ஷூட்டிங்க கொஞ்சம் போடலன்னா உங்களுக்கு நைட்ல தூக்கமும் வராது எதுவுமே கிடையாதுங்க அவ்வளவு ஜென்யூனா உடம்ப காப்பாத்தணும் இல்ல எல்லா ஹீரோன்களுமே சாதாரண விஷயம் கிடையாது டயட் இருக்கிறது மத்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி கரெக்டா ஜிம் போகணும் ரெடியா இருக்கணும் எந்த நேரத்திலும் இல்ல அப்படின்னா மார்க்கெட் இருக்காது அதுக்காகவே மீண்டு அதுல ரவி வந்து வெரி வெரி ஸ்ட்ராங் அண்ட் ரொம்ப சின்சியர்
அவங்களோட அந்த ஒரு வார்த்தையை கேட்கறதுக்காக தான் இவ்வளவு நேரமா நம்ம மக்கள் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ட்ரீட் நீங்க குடுத்துட்டீங்க அகிலன் படத்தோட ட்ரெய்லர் நாங்க பார்த்தோம் பயங்கரமா இருந்தது எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி முடிஞ்சிருச்சு நினைச்சோம் அதுக்கப்புறம் அங்க வச்சு ஒரு ட்விஸ்ட்ன்ற மாதிரி வேற லெவல்ல இருந்தது நீங்க பேசுறது கேட்கறதுக்காக தான் சார் வெயிட் பண்றாங்க ஓடிவி சார் வணக்கம் சென்னை வேற எங்கயும் எனக்கு போக மனசு இல்ல என் சென்னை தான் எனக்கு வேணும் என் சென்னை மக்களோட ஜாலியா இங்க தான் இருக்கேன் இதுதான் என் லைஃப் என் லைஃப் வந்து ஒரு அழகா இங்க என்னால பார்க்க முடியுது என்னை சுத்தி என்ன லவ் பண்றவங்க என்னை சுத்தி நான் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க என்னை சுத்தி நல்ல படம் பண்றவங்க இதுக்கு மேல எங்க போறது சொல்லுங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் இருப்பேன் நான் நம்ம சென்னையில தான் இருப்பேன் வேற எவ்வளவு கொடுத்தாலும் வேற எந்த ஊருக்கும் என்னால போக முடியாது எங்க அண்ணன் சொன்ன மாதிரி எவ்வளவு லவ் கொடுத்திருக்கீங்க எனக்கு ஓ யோ இதெல்லாம் நான் நடிச்சதுனாலதான் கிடையாது இதெல்லாம் உங்களுடைய பிளெஸ்ஸிங் தான் வேற எதுவுமே கிடையாது அவரு சொல்லுவாரு நான் கஷ்டப்பட்டு வந்தேன் உங்க லவ் அவளும் ஃபேமிலி வந்து அவங்களுக்கு தெரியும் ஃபேமிலி என்ன பண்ணிருக்கு நீ என்ன பண்ணிருக்க எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியும் நீங்க எல்லாம் இல்லாம நான் இல்லவே இல்லை அதான் உண்மை அவங்க அது வேற ஒரு பாசம் அது வேற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நீங்க வேற நான் ஏதோ பேசணும்னு நினைக்கிறதுக்கு இல்ல இருபது வருஷத்தை ஓட்டி காமிச்சுட்டு பேசுதானா நான் என்ன பேசுறது சொல்லுங்க எப்படி ஓடிச்சுனே தெரியல என்னென்னவோ பண்ணிருக்கோம் பார்க்க மாட்டோம் புரியுது நல்ல படங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கற படங்கள் அறிவு வளர்க்கிற படங்கள் நான் எனக்கு பர்சனலா உழவு சந்தோஷமா இருக்கு ஒன்னும் பார்க்க மாதம் எல்லாத்துக்கும் மேல ஒரு பெரிய திருப்தி கிடைச்சிருக்கு எனக்கு நல்ல படங்கள் தான் லைஃப்ல நம்ம பண்ணிருக்கோன்ற திருப்தி அந்த நல்ல படத்தை அங்கீகரிச்சவங்க எல்லாருக்கும் வணங்குறேன் எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ட்ரெய்லர் எப்படி இருக்கு பயங்கர சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கு இந்த இந்த படம் சாதாரண படம் இல்ல இது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எடுத்திருக்கோம் அப்படிதான் எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனா பிரியா வந்து சொன்னாங்க அவங்க பார்த்திருக்காங்க அந்த குரூவுடைய கஷ்டத்தை அவங்களும் நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்காங்க இருந்தாலும் இந்த படம் வந்து ரெட்டிப்பு கஷ்டம் இருக்கு அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அது உண்மையாவே இருக்கு ஏன்னா கப்பல் எல்லாம் கட்டி காக்க முடியாது அதெல்லாம் வந்து ரிவர்ஸ் எடுத்துட்டு அங்க ஷார்ட் வே இங்க வேன்னு எல்லாம் சொல்ல முடியாது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு வேலை அது திடீர்னு ஏதோ ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கப்பல் வரும் அங்க போய் ஷூட் பண்ணுவோம் மைக்கேல் மாஸ்டர் எல்லாம் வந்து தண்ணிக்குள்ள உப்பு தண்ணிக்குள்ள இறங்கி மூணு நாள் அப்படியே கஷ்டப்படுவாரு அவர் மாஸ்டர் இருந்தாலும் அதெல்லாம் பார்க்காம வந்து கஷ்டப்படுவாரு சோ இது வந்து ஒரு சின்சியர் எஃபர்ட் இந்த படம் இந்த சின்சியர் எஃபர்ட வந்து உங்க முன்னாடி வச்சிருக்கோம் மார்ச் டென்த் தண்ணிக்கு வருது அத பாருங்க அதுக்கான மரியாதை நல்ல படத்துக்கான மரியாதை நீங்க எப்பவுமே கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க ப்ரெஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அந்த ஒரு மரியாதை இதுக்கு கிடைக்கும்னு நான் ரொம்பவே நம்புறேன் அண்ட் நம்ம டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாரும் பத்தியும் நம்ம பேசுவோம் அது முதல்ல வந்தவங்களை பத்தி நம்ம தேங்க் பண்ணிப்போம் எங்க டீம் சார்பாக ப்ரொடக்ஷன் சார்பாக எங்க ஹோல் அகிலன் டீம் சார்பாக வந்த எல்லா கெஸ்டுக்கும் சார் கருணா சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஃபார் பீயிங் ஹியர் எங்க அண்ணனுக்கு தேங்க் பண்ண அவர் இல்லைன்னா நான் இல்ல அவ்வளவுதான் அது என்ன சொல்றது அவ்வளவுதான் தைரியமா தனி ஒருவன் ஆரம்பிச்சப்ப தைரியமா சொன்னாரு நான் தனி ஒருவன் ஒரு படம் பண்ண போறேன்னு அதுக்கப்புறமா தைரியமா டூ தௌசண்ட் போர்ல டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி டுவெண்டி போர்ல டூ தௌசண்ட் த்ரீலயே மாட்டிக்கிட்டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி போர்ல தைரியமா சொல்லிட்டாரு வரோண்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாரு தனி ஒருவன் டூல சோ எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் தனி ஒருவன் டூலையும் அரவிந்த் சுவாமி சார் வேணுமா நான் அவங்களுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம் அவர் ஏதோ ஒன்று கிரியேட்டிவா பண்ணுவாரு கவலைப்படாதீங்க மூலக்காரர் பயங்கரமான மூலக்காரர் ராஜேஷ் சார் தேங்க்யூ சார் நீங்க வந்து ஃபேமிலி தான் சார் எப்பவுமே எங்க கூட இருந்துட்டு இருக்கீங்க எங்க வளர்ச்சி இல்ல எல்லாத்துலயுமே கூட இருக்கீங்க ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு உங்க கூட ஒரு படம் பண்றது உங்களை மாதிரி ஒரு சாஃப்டா ஒரு ஒரு மெச்சர்டா 
சினிமாவை இவ்வளோ அழகாக ஹேண்டில் பண்ணிட்டு ஆர்டிஸ்டை ஹேண்டில் பண்ணிட்டு லைஃபை ஹேண்டில் பண்ணிட்டு எனக்கு உங்களுடைய படங்கள் எல்லாமே ரொம்ப பிடிக்கும் சார் அது பர்டிகுலர்லி உங்களுடைய முதல் படம் வந்து பெரிய பெரிய ஃபேன் எஸ் எம் எஸ் உடைய பெரிய பெரிய ஃபேன் நீங்க வந்து இண்டஸ்ட்ரிய ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் செக் பண்ணீங்க இப்படிலாம் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எனர்ஜி இன்னும் இருக்கு அந்த எனர்ஜி அந்த எனர்ஜி எனக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் கொடுங்க நம்ம அடுத்த படம் சூப்பரா கலகுவோம் நல்லபடியா வந்துட்டு இருக்கு சோ ஹாப்பி பிரதீப் ஆ எனக்கும் அதே மாதிரி கத்தனம் போல இருக்கு பிரதீப்போட வளர்ச்சிய பார்க்கும் போது அப்படி கத்தனம் போல இருக்குது ஏன்னா நான் உங்களுக்கு எல்லாம் முன்னாடியே அந்த டேலண்ட நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இவன் பயங்கரமான ஆள் பயவன் வரவன் பயவன் அப்படின்னு அந்த சந்தோஷம் எனக்கு இருக்கு எல்லாரும் சொல்றாங்க நான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணு அது ஒரு பெரிய வார்த்தையே இல்லைங்க இன்ட்ரோடியூஸ்ன்றது ஹலோ திஸ் இஸ் பிரதீப் ஹாய் அவ்வளவுதான் இன்ட்ரோடக்ஷன் நான் இன்வென்ட் பண்ணல பிரதீப அவன் திறமையில அவனா வந்து இந்த மேடை வந்து அவனா கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டான் பிரதீப் நான் வேணும் இன்ட்ரோடியூஸ் தான் பண்ணேன் எப்படி ஹால் இதுதான் பிரதீப் வாங்க பாருங்க அவ்வளவுதான் நான் எதுவுமே பண்ணல அவன் திறமைசாலி அவன் புத்திசாலி நான் முதலே சொன்னேன் கோமாலி சக்சஸ் மீட்ல சொன்னேன் ப்ரொடியூசர் எல்லாருக்கும் சக்சஸ் மீட்ல கோல்டு கொடுத்தாரு சார் நீங்க எல்லாருக்கும் கோல்டு கொடுக்குறீங்க எனக்கு ஒரு பிளாட்டினம் கொடுத்துருக்கீங்க சார் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஸோ எப்பவுமே அந்த பாசம் நேசம் எப்பவுமே இருக்கும் அதே மாதிரி கத்திட்டே இருப்பேன் நிறைய நல்ல படம் பண்ண நீ வந்து அழகா சொன்னாரு அதாவது ராஜேஸ்வர் ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு முயற்சி நீ பண்றதுன்றது வந்து ஒரு டோட்டல் ஒரு இண்டிவிஜுவல் எஃபர்ட் அது அது அப்படி கிடைக்காது அது உனக்கு கிடைச்சிருக்கு ஒரு கிஃப்ட் அது உனக்கு அதை நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கோ விஜய் சார் ஏல் விஜய் வந்து ஃபேமிலி தான் அவர் வந்து எல்லாத்துக்கும் கூட இருந்து நாங்க சினிமாவுக்கு வந்த புதுசுல இருந்து அவரும் எங்க கூட அப்படியே டிராவல் ஆகி வளர்ந்து எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கோம் பெரிய டிராவல் உங்க கூட உங்களுடைய நல்ல மனசுக்கு உங்களுடைய நல்ல எண்ணத்துக்கு கூடிய சீக்கிரம் மிகப்பெரிய டைரக்டரா நீங்க வருவீங்க இந்தியாவில் மிகப்பெரிய டைரக்டரா வருவீங்க இதே முயற்சியை அப்படியே பண்ணுங்க ஆல் தி பெஸ்ட் சார் தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங் நம்ம இந்த தலையை வச்சு இப்படி மறைச்சுக்கிறாரு வி டி வி கணேஷ் வந்து நம்மளை பத்தி ஏதாவது சொல்லுவானேன்னு சொல்லட்டுமா அவரை பத்தி ஏதாவது ஒண்ணு அவரும் நானும் செஸ் விளையாடுவோம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல ஒரு தோல்வியை எப்படி எடுத்துக்கிறதுன்னு அவர்கிட்ட தான் கத்துக்கணும் ஒரு மனுஷன் எல்லா கேமும் தோத்துக்குவாரு எப்படியாவது ஒரு கேம் வின் பண்ணிட்டா எப்படி ஒரு கான்பிடன்ஸ் அப்ப பார்க்கணும் நீங்க பாத்தியா எப்படி ஆனா தோத்து போனா யாருக்கும் தெரியாம அமைதி அந்த இடத்த விட்டு அப்படியே நான் மைக்ல சொல்லிடுவேன் அமைதியெல்லாம் போக முடியாது நீங்க இன்னைக்கு யாரும் வந்து வீட்டு வீச பக்கத்துல போகாதீங்க அவர் அழுதுட்டு இருக்காரு பாவம் அப்படின்னு பெட் மேட்ச் எல்லாம் வைப்பாரு ஸோ வெரி ஃப்ரெண்ட்லி ஐம் ஸோ ஹாப்பி தட் ஹீஸ் கம் ஹியர் ஃபார் அஸ் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் யாரையாவது சொல்லாம விட்டு போயிருந்தா மன்னிச்சுக்கோங்க அண்ணா வந்து சொன்னாரு லிரிசிஸ்ட் விவேக் சார் பத்தி நான் சொல்லலடா நான் சொன்னேன்னு சொல்லுடா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு அவ்வளோ உங்களை வந்து எங்களுக்கு பிடிக்கும் அவ்வளோ உங்களை பாராட்டி இருக்காரு அண்ணா இந்த பாட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு எனக்கு வந்தது இல்லை ஸோ அந்த பாட்டு கொடுத்த உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க் பண்ணிக்கிறோம் சார் நம்மளுடைய ஜேர்னி இன்னும் கண்டினியூ ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் வேற என்ன பேசலாம் வாங்க அக்கிலன் இவங்களுக்கு ஒரு கை தட்டு கொடுங்க என்ன மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஐயோ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் சார் அண்ட் அகிலன் பத்தி சொல்லுங்க சார் ஏன்னா எப்பவுமே நீங்களும் கல்யாண் சாரும் இணையும் போது ஏதாவது ஒரு வித்தியாசமா எங்களுக்கு கிடைச்சிட்டேதான் இருக்கு என்டர்டைன்மெண்டா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு புது உலகமா இருக்கட்டும் ஏதாவது ஒன்று நாங்க வந்து விட்னஸ் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கோம் சோ அகிலன் பத்தி சார் இது முதல்ல ட்ரெய்லரை பார்த்துட்டு கிளம்பாம எங்களுக்காக மரியாதை கொடுத்து நான் பேசுறதுக்கு மரியாதை கொடுத்து நின்னுட்டு இருக்கிற கால் வலிக்க நின்னுட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ இந்த எனர்ஜி தான் எங்களுக்கு தேவை அந்த அது வந்து அதுதான் எங்களை வந்து நல்ல படம் எடுக்க வைக்குது அந்த மாதிரியான ஒரு நல்ல படம் தான் அகில ஏன் அப்படின்னா சில படங்கள்ல தான் வந்து என்னதான் என்டர்டைன்மெண்டா இருந்தாலும் சில படங்கள்ல தான் ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்லணும்னு நினைப்போம் தனி ஒருவன்ல சொல்லியிருக்கேன் கோமாலியில சொல்லியிருக்கேன் அந்த மாதிரி அகிலன்ல நல்ல விஷயத்த தாண்டி அதுதான் விஷயமே பசி ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா அதுதான் அந்த லாஸ்ட் டயலாகும் அதுதான் அதுதான் வந்து பேசிக் அடிப்படையான ஒரு விஷயம் 
ஸோ அந்த பேசிக்கை வந்து டச் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் ஸோ அது ஒண்டர்ஃபுல்லாக அதை வந்து டைரக்டர் கல்யாண் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு அவருக்கு விஸ்டிங் கார்டு ஜனாசாக்கிட்ட இருந்து கிடைச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் பூலோகம் இன்னைக்கு ஜனாசர் நம்ம கூட இல்லை ஆனால் இதில் பேசின ஒவ்வொரு வசனத்துலேயும் அவர் இருக்கார் அவர் எங்கே இருந்தாலும் எங்கள் கூட தான் இருப்பார் ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் இந்த படம் கண்டிப்பாக எனக்கு தோணுது ஏன்னா உண்மையான உழைப்பு இருக்கு இந்த படத்தில் ஒரு அதை தாண்டி வேற வேற பல டேலண்ட்ஸ் நீங்க பார்க்கலாம் ஒரு சின்ன ரோல் பண்ணியிருந்தா கூட ஒருத்தவங்க வந்து அவ்வளவு டீட்டெயிலாக பண்ணியிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் வந்து நம்ம சிராக் அவர் பார்த்தீங்க இல்லையா அவர் வந்து அவங்க ஊர்ல வந்து அவர் பெரிய ஹீரோ அவங்க அவங்களுடைய ஊர்ல அவருடைய ஸ்டேட்ல அவர் பெரிய ஹீரோ நமக்காக வந்து ஒரு கேரக்டரா வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்துல ஸோ ரியலி டன் அ கிரேட் ஜாப் கலகுங்க அண்ட் இது ஒவ்வொருத்தருமே அப்படிதான் விவேக் வந்து ரெண்டாவது படம் பண்றேன் நான் விவேக் கூட அவ்வளவு பிடிச்சு போய் தான் பண்றோம் அண்ட் பிரியா பிரியா வந்து இந்த ப்ராம்டிங் இதெல்லாம் கிடையாது டைலாக் சொல்லி கொடுத்த அது அப்படிலாம் கிடையாது நீங்க பேசுங்க நான் அப்படி பேசுறேன் அப்படிலாம் கிடையாது ஒழுங்கா உட்கார்ந்து டீசெண்டா எல்லா லைனையும் கத்துக்கிட்டு அந்த எமோஷனை வாங்கிட்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு சில ஹீரோயின்ஸ்ல வந்து பிரியா கண்டிப்பா நீங்க பெரிய ஃபியூச்சர் இருக்கு உங்களுக்கு ஆல் த பெஸ்ட் தானியாவும் அதே மாதிரி தான் அப்படியே தானியா வந்து எப்படின்னா அண்ணா சொன்ன மாதிரி முன்னாடியே வந்து உட்காந்துருவாங்க டைலாக் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே கொடுங்க 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த சின்சியரிட்டி இருக்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல வளர்ச்சி கிடைக்குது நிறைய நல்ல படங்கள் பணம் சப்படுறேன் ப்ரொடியூசர் சுந்தர் சார் நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக தான் முதல்ல வந்து பழகணும் என்னுடைய டிக் 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 ரிலீஸ் பண்ணார் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தார் கூப்பிட்டு உங்களை பார்க்கணும்னு ஒரு நாள் சொன்னார் சும்மா ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசணும் பேசும்போது ஒரு வைப்பு ஒன்று கிரியேட் ஆச்சு அவர் நல்ல வைப்பாக இருந்தது சரி நம்ம சேர்ந்து படம் பண்ணலாம் அப்படியே பேசணும் ஒன்று வேண்டாம் ரெண்டு வேண்டாம் மூணு பண்ணலாம் அப்படிலாம் பேசிட்டு அது வந்து நடத்தியும் காட்டியிருக்காரு ஸோ அதனால அவருக்கு வந்து ஹேட்ஸ் ஆஃப் இந்த படத்தை வந்து த வே யூ புல்ட் இட் ஆஃப் பெரிய விஷயம் பெரிய விஷயம் நடக்காத ஒரு விஷயம் இது ஏன்னா நீங்க பார்த்துப்பீங்க விஷுவல்ஸ் ஒன்னு கூட நம்மளால பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி இந்த டீம் இல்லைன்னா கண்டிப்பா ஆர்ட் டைரக்டர் எல்லாருமே சொல்றேன் நான் ரொம்ப கஷ்டம் பண்ணிருக்கிறது வந்து அண்ட் சாம் நம்ம சாம் வந்து சாம் சி எஸ் வந்து அடங்கமருவ வந்து அங்க வச்சார் அவரோட ரீ ரெக்கார்டிங்ல சாங்ஸ்ல அங்க வச்சார் அதனாலதான் அந்த படம் அவ்வளவு பெரிய ஒரு சூப்பர் ஹிட்டா ஆச்சு இங்க இந்த படத்தையும் அங்க வச்சிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புறேன் முழு மனசோட நம்புறேன் நிறைய படங்கள் நம்ம சேர்ந்து பண்ணணும் அண்ட் சார் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் சேம் ரவி இன்னைக்கு நாங்க வந்து ப்ரிவிலேஜ்டு தான் சொன்னோம் இதை கூட செலிப்ரேட் பண்றதுக்கு இந்த இருபது வருஷம் திரும்பி பார்க்கும் போது எப்படி சார் இருக்கு எவ்வளவு சாட்டிஸ்பைங்கா இருக்கு திரும்பியே பார்க்க மாட்டேன் நான் அப்படியே பயந்து பயத்திலே ஓடிட்டே இருப்பேன் நான் திரும்பி பார்த்தா நின்னுடுவோம் உட்கார்ந்துருவோம் பயந்துருவோம் அப்படின்னு அப்படியே ஓடிட்டே இருக்கேன் நான் திரும்பி எல்லாம் பாக்குறதே இல்ல எப்போது இவ்வளவு தூரம் சக்சஸ் ஆகணும் இல்ல இது இதுதான் மைல் ஸ்டோன் இதுதான் கோல் அப்படி ஏதாவது யோசிச்சீங்களா சார் ஆரம்பிக்கும் போது டுவெண்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம இந்த இடத்துல இருக்கோம் அந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராசஸ் பண்ணிருக்கீங்களா கோல் வந்து நல்ல படம் பண்ணோம் தான் அதுல வேற எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்ல அந்த கோலை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் அந்த ஜேர்னி பிடிச்சிருக்கு கூட நல்ல திறமைசாலிகள் கூட ஜாயின் ஆகுறாங்க ஒரு ஃபேன்ஸ் அதிகமாகுறாங்க அன்பு அதிகமாகுது அந்த ஒரு புத்துணர்ச்சி எப்பவுமே கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கு ஸோ அதனால எதுக்கு திரும்பி பார்க்கணும்னு கேட்கறேன் நான் அப்படியே போய் ஓடிட்டே இருக்கும் முடிகிற வரைக்கும் ஓடிட்டு இருக்கும் கண்டிப்பா சார் நீங்க ஓடணும் நீங்க நிறைய நல்ல நல்ல படங்கள் பண்ணும் அதை நாங்க எப்பவுமே பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் ஒரு சின்ன ஒரு ரீகால் பண்ற மாதிரியான விஷயங்கள் சார் நான் நீங்க நடிச்ச படங்கள் நான் வந்து சொல்றேன் எனக்கே குவிஸா குவிஸ்லாம் இல்ல சார் நான் சும்மா ஒரு கேள்வியா கேக்குறேன் சார் இந்த டுவெண்டி இயர்ஸ்ல நிறைய நிறைய நல்ல நல்ல படங்கள் பண்ணிருக்கீங்க நேற்றா பயங்கரமா எவால்வ் ஆயிருக்கீங்க அதை நாங்க பாத்துட்டே தான் இருக்கும் சோ நீங்களே நான் சொல்ற படங்களுக்கு உங்களுக்கு மார்க் கொடுத்துக்கணும்னா எவ்வளவு மார்க் கொடுத்துக்கீங்க ஒரு ஆக்டரா சொல்லுங்க 
கொடுங்க சார் எவ்வளவு மார்க் கொடுத்தாலும் நாங்க வாங்கிக்கிறோம் டென்னுக்கு டென் டென் சூப்பர் பேராண்மை டென் சார் நீங்க எக்ஸ்ட்ரா மார்க்ஸ் கூட கொடுக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா மார்க்ஸ் ஃபார் குட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் குட் லுக்ஸ் அந்த மாதிரி கூட லெவன் மார்க்ஸ் கூட கொடுக்கலாம் டென்னுக்கு ஓகே தனி பேராண்மைக்கு எவ்வளவு மார்க்ஸ் கொடுக்கலாம் நீங்க சொல்லு Thank you, thank you. Sir, you can give me a little bit of money. I'll tell you what I'm saying. Sir, I'll tell you what I'm saying. 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 Release is also a mark. That's a good thing. That's a good thing. But the movie will make a mark. மேலக்கும் <laughs> சக்தி சார் என்ன சார் டைரக்டர் சார் பேர் சொல்றீங்க ஆக்ட்ரஸ் பேர் சொல்றீங்க வேற ஏதாவது சக்தி டைரக்டர் அதான் அந்த மாதிரி நேம்ஸா சொல்றீங்களா வேற ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கலாம் டிக் 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 கோரும்பா என் உலகு நீ தாண்டா கோரும்பா என் உயிரே நீ தாண்டா ஓ थैंक यू ஆமா வரலல பாடுறதுக்கு சூப்பரா வந்திருக்கு சார் நீங்க வேற சார் கோமாலி பிரதீப் ஓகே இப்ப நான் சில பேர் சொல்றேன் அவங்க வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்ல போடுவீங்களா இல்ல மென்டார் கைடு அந்த லிஸ்ட்ல போடுவீங்களான்னு சொல்லுங்க எஸ் பி ஜெயநாதன் சார் அவரு பிரதீப் ரங்கநாதன் தம்பி குட்டி தம்பி சரி அப்ப ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட் அந்த சைடு வச்சுக்கலாமா ஃப்ரெண்ட் சைடு அந்த வச்சுக்கலாமா ஃப்ரெண்ட் எப்படி ஆமா ஒருத்தன் <laughs> இப்போ இவங்க நான் கேட்ட கொஸ்டின் எல்லாத்துக்குமே சூப்பரா ஜெனியூனா டக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணனால நீங்க வந்து எங்களுக்கு நிறைய நல்ல நல்ல படங்கள் வந்து கிஃப்டா குடுக்குறீங்க சோ எங்க சார்பா உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கிஃப்ட் நாங்க குடுக்கணும் ஆசை பண்றோம் சோ அவன்பிகா கூடிய ஒரு சின்ன கிஃப்ட் ஆம்பர் உங்களுக்கு இருக்கு சோ அத குடுத்தலாமா சோ இந்த அவன்பிகா வரதும் இந்த ஐபோன் எங்க சைடுல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட் சார் வரும்ஜிக்கு வருமாறு அழைக்கிறேன் ஒரு போட்டோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக